सबा অনেক দিন ধরে ওয়েট করেছিলাম সো আজকে আমরা সেই টপিকসটা পড়তে আসছি সো আজকে আমরা কি পড়ব আজকে আমরা কানেক্টর পড়তে যাচ্ছি কি পড়তে যাচ্ছি কানেক্টর পড়তে যাচ্ছি সো সেন্টেন্স কানেক্টরে অনেকেরই সমস্যা আছে সো এই সমস্যাগুলো আমরা একদম সবাই মিলে একসাথে সমাধান করব এবং সবাই মিলে একসাথে ক্লাসটা করব ইনশাআল্লাহ সো আমি একটু দেখে নিই সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা ইয়াস দেখতে পাচ্ছি সবকিছু ঠিকঠাক সবাই দ্রুত এই লাইভটা নিজের টাইমলাইনে একবার শেয়ার করে দিব এবং সবাই একটু ডাউন লিখবো একদম দ্রুত সবাই একদম দ্রুত শেয়ার করে দিব এবং ডান দেখব সো কানেক্টরের ক্ষেত্রে আমরা যখন কানেক্টর করতে যাই মেন সমস্যাটা হলো কানেক্টরের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আমরা জানি না কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আমরা বুঝি না এটা হলো কানেক্টরের মেন সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যা রাইট সো এই সমস্যাটার জন্য আমরা কানেক্টরে ফুল মার্কস পাই না হয়তো কানেক্টরটা আমরা পড়ার চিন্তা করি না সো আমি একটু সময় নিচ্ছি শেয়ার করার জন্য ওকে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সাথে অনেকেই জয়েন করে ফেলছেন আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ সবাইকে জয়েন করার জন্য ডান সবাই দ্রুত শেয়ার করে দিব একদম সবাই মিলে একসাথে সো আমার সাথে সবাই একমত কিনা দেখবা সেটা হচ্ছে আজকে ক্লাস থাকবে না রেকর্ড থাকবে না সবাইকে লাইভে ক্লাস করতে হবে সো সেন্টেন্স কানেক্টর আসলে মেন সমস্যা হচ্ছে আমরা কানেক্টর কাকে বলে সেটা জানি না এরপর যখন আমরা ইয়ার কোয়েশনের মধ্যে একটা প্যাটার্ন আছে কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা আমরা বুঝি না এই জন্য আমরা কানেক্টর পড়তে আসলে সবচেয়ে বেশি ভুল করি সো কানেক্টর কাকে বলে সেটা আমাকে কেউ বলতে পারবা আজকে আমরা একদম এ টু জেড করব সো কানেক্টর কাকে বলে সেটা আমাকে একটু কমেন্টে জানাও দ্রুত সবাই দ্রুত আমাকে একটু কমেন্টে জানাবা কানেক্টর কাকে বলে আমি জানি না তোমরা অ্যান্সার দিতে পারবা কিনা তারপর আমি একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি কানেক্টর মানে হচ্ছে এই জায়গাটা আসলে সবারই সমস্যা হয় এবং সবাই এই জায়গায় এই কনসেপ্ট আমরা সবাই ভুল করে ফেলি দেখো কোনো কিছু খুব ভালো করে দেখো কোনো কিছু বলতে বা লিখতে খুব ভালো করে দেখো আমরা কোনো কিছু বলবো বা লিখবো সো ওই বলতে বা বলার সময় বা লেখার সময় আমরা ওই যে বক্তব্য যেটা বলতেছিলাম সেটা সঙ্গতি যৌক্তিক চলমানতা বজায় রাখতে মানে এটা বলতে যায় এটার যুক্তিক এবং এটাকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ গুলা ব্যবহার করি তাকে আমরা কানেক্টর বলি কি বলি কানেক্টর বলি আমরা হয়তো কনসেপ্টটা যদি না বুঝি তাহলে আমরা করতে পারবো না কানেক্টর মানে কি তুমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছ এই আমি কথা বলতেছি এই যে এটা চলমানতা থাকবে এটা সামনের দিকে যাবে এই সামনের দিকে যাওয়ার জন্য আমরা এটাকে আরো বেশি বড় করার জন্য যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ গুলো ব্যবহার করি তাকে আমরা কানেক্টর বলি এতটুকু সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার এতটুকু সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার সবাই দ্রুত আমাকে একটু কমেন্টে জানাও তো এতটুকু সবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার কিনা এতটুকু সবার কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা পরের দাপে যাব এতটুকু সবার কনসেপ্ট ক্লিয়ার ওকে এখনো হয়তো আমরা বুঝি নাই কিন্তু কানেক্টর না পারার কারণটা কি এই যে কানেক্টর যখন একটা টপিক্স চলে আসে এইটা করার সময় আমাদের মধ্যে এই ছেলের মতো বড় বড় চোখ কেন হয়ে যায় অথবা এর মতো কেন আমরা আচরণ করি আমরা আসলে জানি না কানেক্টর কি জিনিস প্রমাণ চাও তুমি কেন জানো না জানো কারণ তুমি কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা জানো না কানেক্টর কিভাবে আসে সেটা তুমি জানো না তুমি জানো না কোনটা কনজাংশন কোনটা কানেক্টর এই যুক্তিগুলা তোমার সাথে মিলবে আরেকটু পরে তো সবাই দ্রুত এই লাইফটা আরেকবার আরেকবার শেয়ার করব এখনই শেয়ার করে ডান লিখব কারণ তোমাকে শিখাতে আসছি আমি চাচ্ছি তুমি আমার কথাটা রাখো তুমি এই ক্লাসটা সর্বোচ্চ জায়গায় শেয়ার করে দাও এবং ডান লিখো তো আমাদের যে প্রবলেম গুলা একটা হলো আমরা কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা কোনোদিন দেখি নাই আমরা টেস্ট পেপার মুখস্ত করছি আরেকটা হলো কানেক্টর এবং কনজাংশনের পার্থক্যটা জানি না ভাই আপনি এগুলো কি বলতেছেন দুদিন পরে পরীক্ষা কিসের কি জানি না ইয়াস তোমাকে আমি ইয়ার কোয়েশ্চেন দেখাবো খুব ভালো করে দেখো এটা একটা ইয়ার কোয়েশ্চেন প্লিজ 
এই পয়েন্ট গুলো একটু নোট করে রাখবা একটু পরে কাজে লাগবে সো এখন দেখো কোয়েশ্চেনটা দেখো এখানে একটা কমা আছে কমা আছে দেখো গ্যাপের পর কমা আছে আবার দেখো গ্যাপের পর কমা আছে আবার দেখো গ্যাপের পর কমা আছে আবার দেখো এখানে নাই এখানে গ্যাপের পর কমা নাই আবার দেখো এই জায়গায় কিন্তু কমা নাই এই জায়গায় দেখো কমা নাই এই জায়গায় দেখো কমা আছে এরপর দেখো এখানে কমা নাই তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু যেমন এখানে কমা আছে এরপর এই দেখো এখানে কমা আছে দেখো এই পয়েন্ট গুলো একটু নোট করো তো এই পয়েন্ট গুলো কি আমরা কোনোদিন পড়ছি কোয়েশ্চেন কিভাবে আসে সেটা আমরা জানি না এখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো ভাইয়া কমা দিয়ে আমরা কি কাজ করব ইয়েস কমা দিয়ে আমাদের আসল কাজ আমরা কোয়েশ্চেনটা এখনই নিজেরা অ্যান্সার করতে পারবো কমা দিয়ে কমা গুলা দিয়ে আমরা অ্যান্সার করতে পারবো তোমাকে আর একটা কোয়েশ্চেন দেখাই তোমার কাছে টেস্ট পেপার আছে খুঁজে বের করো তো এরপর আর একটা কোয়েশ্চেন দেখো সেখানেও দেখো এই দেখো এখানে কমা আছে কি আছে কমা আছে এখানে কমা নাই এখানে কমা আছে এরপর দেখো এখানে কমা নাই এরপর দেখো এখানেও নাই এখানেও নাই এখানেও নাই এখানেও নাই এখানেও নাই খুব ভালো করে দেখো তাহলে এইটা এইগুলো মানে কি এগুলো মানে হচ্ছে আমাকে অ্যান্সারটা ইঙ্গিত করে দিচ্ছে অ্যান্সারটা আমাকে বলে দিচ্ছে তাহলে তুমি এখন বলবো ভাই আমরা এতদিন কি পড়ছি তাহলে ইয়েস তুমি হয়তো বা পড়ছো অনেক ভালো পড়ছো মুখস্থ করছো আজকে সবাই শিখতে চাও কিনা সেটা আমাকে সবাই কমেন্টে জানাও আজকে সবাই শিখতে চাচ্ছ কিনা সেটা আমাকে সবাই একটু কমেন্টে জানাও আমরা আরো একটা কোয়েশ্চেন দেখব আমরা আরো একটা কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি দেখো সেখানেও দেখো তুমি দেখো কমা নাই কমা নাই কমা নাই কমা নাই তো এই জিনিসগুলো দেখো কমা নাই কমা নাই কমা নাই কোনো জায়গায় কমা নাই তো এরকম কিন্তু প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে কিন্তু আমরা হয়তো বা আমি একটু আমি নিজেও একটু শেয়ার করি আমি শেয়ার করতে ভুলে গেছি তো আমরা হয়তো বা এই জিনিসগুলো বুঝে পড়ালেখা করি না ভাইয়া এই জিনিসগুলো বুঝে পড়ালেখা করি না বলে আমাদের মেন সমস্যাটা হয় ট্রাস্ট মি এই জিনিসগুলো যদি আমরা পড়ে বুঝে পড়তাম তাহলে আজকে আমাদের এই এতদিনের মধ্যে কানেক্টর ক্লিয়ার হতো কানেক্টর কিন্তু তোমার আরও আগে ক্লিয়ার হওয়ার কথা ছিল শুধুমাত্র ক্লিয়ার না হওয়ার কারণটা হচ্ছে একটাই সেটা তুমি বুঝে পড়ো নাই বুঝে পড়লে তোমার কানেক্টর অনেক আগে ক্লিয়ার হওয়ার কথা ছিল সো এতটুকু আমার যে পয়েন্টগুলো তোমাকে দেখানো হয়েছে সে পয়েন্টগুলো বুঝছো কি সেটা আমাকে বলো তো ভাই সেটা আমাকে একটু বলো তো জাস্ট সবাই এতটুকু সবাই বুঝছো কি না সেটা আমাকে একটু ক্লিয়ার করবা জাস্ট আর কিছু না ওকে ওকে তাহলে এখন দেখো ভাই ক্লিয়ার যদি করো তাহলে এখন দেখো কি সমস্যা হয়েছে তাহলে এখন দেখো এই কানেক্টরের মধ্যে আমরা জানি না কি জানি না কোয়েশনের প্যাটার্ন জানি না ভাইয়া কোয়েশনের প্যাটার্ন কি আবার আমরা জানি না কোনটা কনজাংশন কোনটা কানেক্টর কারণ কি তার বড় পার্থক্য আমি দেখাইলাম এই কোয়েশনের মধ্যে আছে কিন্তু তুমি এটা বুঝে পড়ো নাই আজকে তোমাকে আমি শেখাচ্ছি তাহলে শুরুতে আমাকে যেটা শিখতে হবে সেটা হলো কনজাংশন এবং কানেক্টরের পার্থক্য সবাই কমেন্টে লিখে তো কার পার্থক্য করতেছে আমরা কনজাংশন এবং কানেক্টরের পার্থক্য প্লিজ এই জায়গাটা তুমি ক্লিয়ার করতে পারো তোমার আজকের ক্লাস তুমি আমাকে লাগবে না তুমি জাস্ট এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করো কোন জায়গাটা এই যে দেখো কনজাংশন এবং কানেক্টরের জায়গাটা এই জায়গাটা ক্লিয়ার করলে তুমি কানেক্টর আজকে নিজে করবা আমাকে লাগবে না তো প্রথম কথাটা হচ্ছে আমরা কিসের পার্থক্য লিখতেছি সবাই একটু কমেন্টে লিখি সবাই সবাই কমেন্টে লিখবো কিসের পার্থক্য লিখতেছি আজকে আমরা যে পার্থক্যটা লিখতেছি সে পার্থক্যটা হলো কানেক্টর মানে কিসের কানেক্টর এবং কনজাংশনের পার্থক্যটা ভাই পার্থক্য কি জিনিস দুইটা তো সেম জিনিস মনে হয় না দেখো কনজাংশন কারা কনজাংশন হচ্ছে খুব ভালো করে দেখো কাকে বলবো আমি একটু অন্য মার্কাম নিচ্ছি সো দেখো কাকে বলবো কনজাংশন হচ্ছে ওয়ার্ড অথবা ফ্রেজেস এবং ক্লজকে যুক্ত করে তাহলে কনজাংশন কাকে যুক্ত করে ওয়ার্ডকে যুক্ত করে ফ্রেজকে যুক্ত করে ক্লজকে যুক্ত করে কিন্তু কানেক্টর দেখো কানেক্টর কি একটি ভাব মানে একটি মনের ভাবকে পরের ভাবের সাথে যুক্ত করে ভাইয়া বুঝতে পারছি আমরা কানেক্টর মানে হচ্ছে একটা মনের ভাব আরেকটা মনের ভাবে যুক্ত করে কিন্তু কনজাংশন কাকে যুক্ত করে ওয়ার্ডকে ফ্রেজকে এবং ক্লজকে যুক্ত করে তো কানেক্টর সাধারণত ক্লজকে যুক্ত করে না এতটুকু সবার ক্লিয়ার কিনা সবাই আমাকে বলো এই এক নম্বর পয়েন্টটা সবার ক্লিয়ার কিনা সেটা সবাই আমাকে বলো জাস্ট সবার এক নাম্বার পয়েন্টটা ক্লিয়ার কিনা জাস্ট এটাই আমাকে জানাও সবার এক নাম্বার পয়েন্টটা ক্লিয়ার কিনা জাস্ট এক নাম্বারটা সবার ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার সবার ক্লিয়ার 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 
দ্রুত বলতে হবে দ্রুত তাহলে এখন দেখো প্রথম জায়গায় আমরা ঝামেলা পড়ে গেলাম কি ঝামেলা পড়লাম সেটা হচ্ছে কনজাংশন ওয়ার্ড ফ্রেস কে এবং ক্লস কে যুক্ত করে কানেক্টর কাকে যুক্ত করে একটা মনের ভাবকে আরেকটা মনের ভাবের সাথে যুক্ত করে এরপর দেখো কনজাংশন কাদেরকে বলি আমরা ছোটবেলা থেকে শিখে আসি অ্যান বাট অর সো এগুলা তারা কোথায় বসে বাক্যের মাঝখানে বসে প্লিজ পয়েন্ট টু বি নোটেড এই জায়গায় একটা ঝামেলা আছে আমি বলবো একটু পরে ক্লিয়ার করব কনজাংশন কই বসে কনজাংশন অ্যান্ড বাট অর এগুলো কোন জায়গায় বসে মাঝখানে বসে কারা বসে যেটা আমি ক্লিয়ার করবো একটু পরে কারা বসে যেটা ক্লিয়ার করব কিন্তু দেখো কানেক্টর তোমাকে একটু আগে আমি কমা ডাকাইছিলাম না কমা এই জায়গায় দেখো কানেক্টর বাক্যের শুরুতে বসে শেষেও বুঝতে পারে প্লিজ এই জায়গাটা একটু দেখো কনজাংশন কোন জায়গায় বসে মাঝখানে বসে এই যে ফ্যান বয়েস বসে কিন্তু কানেক্টর গুলো কোন বসে কানেক্টর গুলা শুরুতে বসে কই বসে শুরুতে বসে অথবা শেষে বসে দেখো তো ক্লিয়ার কিনা সবাই আমাকে জানা হতো ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার কিনা সবাই আমাকে বলো তো ভাইয়া ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার কোন জায়গাটা ক্লিয়ার কানেক্টর কোন জায়গায় বসতে পারে শুরুতে এবং শেষে বসতে পারে শুরুতে এবং শেষে আর কনজাংশন গুলো কোন জায়গায় বসে কনজাংশন গুলো সেন্টেন্সের মাঝখানে বসে এটা নিয়ে ঝামেলা হবে আমি জানি আমি ক্লিয়ার করব এরপর দেখো খুব ভালো করে দেখো তিন নাম্বার পয়েন্টটা এখন তুমি লাফাবা যে তুমি ক্লিয়ার হয়ে গেছে কনজাংশনের পরে দেখো কনজাংশন যখন থাকবে পরে কমা বসে না কমা বসে না যেখানে যেখানে গ্যাপ গ্যাপের পর কমা আছে তার মানে এখানে কে বসবে এখানে কানেক্টর বসবে এখানে কিন্তু কনজাংশন বসবে না তোমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে আমি জানি ক্লিয়ার করতেছি কিন্তু দেখো কানেক্টরের পরে সাধারণত কমা বসে এই জায়গাটা সবার ইম্পর্টেন্ট কনজাংশনের পরে কে বসে না কে বসে না কে বসে না কমা বসে না কিন্তু কানেক্টরের পরে কে বসে কমা বসে বলো কার পরে কে বসে বলো দ্রুত বলতে হবে কানেক্টরের পরে কে বসে কানেক্টরের পরে কানেক্টরের পরে কি বসে কানেক্টরের পরে কমা বসে আর কনজাংশনের পরে কি বসে না ক্লিয়ার ফেদুস রহমান ওনাকে আমি একটু ব্যান করে দিই ওনার অনেক সুখ মনে ঠিক আছে ব্যান সবগুলো জায়গা থেকে ওকে কমা ঠিক আছে ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া কিন্তু তোমার মাথায় এখনো আমি জানি না কতটুকু ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে এখন তোমার মাথায় আসতে পারে ভাইয়া মানে কি এই পরীক্ষায় কেমনে আসে এগুলো পরে কানেক্টরটা পরীক্ষায় কেমনে আসে এই জায়গাটা তো আপনি এত কোন ক্লিয়ার করতেছেন আপনি কি কি যেন বলছেন কমা বসে কমা বসে না কিন্তু পরীক্ষায় কেমনে আসে এক্সামে কেমনে আসে আপনি তো ইয়ার কোয়েশন ঢাকায় কি যেন করছেন কি যেন করছেন তাহলে এখন দেখো পরীক্ষায় কিভাবে আসতে পারে দেখো আমাকে আমার সাথে তুমি একমত কিনে দেখো পরীক্ষায় তিন ভাবে আসবে এক ভাগে দুই ভাবে তিন ভাবে আসবে তুমি এখন ইয়ার কোয়েশন বের করো পরীক্ষায় কানেক্টরটা এই তিন ভাবে আসবে গ্যারান্টি আমি দিচ্ছি বলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার বলো ক্লিয়ার কিনা এই তিন ভাবে পরীক্ষায় আসবে কয় ভাবে আসবে তিন ভাবে তো সবাই কমেন্টে লিখো কয় ভাবে আসবে কয় ভাবে আসবে সবাই লিখো তো কয় ভাবে আসবে পরীক্ষায় এই তিন রকম কুয়েশ্চেন প্যাটার্ন থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় একটু আগে তোমাকে আমি ইয়ার কোয়েশন দেখাইছি একটু আগে তোমাকে ইয়ার কোয়েশন দেখানো হয়েছে তাহলে কি দেখানো হয়েছে পরীক্ষায় পরীক্ষায় কয় ভাবে পরীক্ষায় আসতে পারে সবাই একটু কমেন্টে লিখো সবাই সবাই দ্রুত লিখতে হবে কয় ভাবে তিন ভাবে এখন তোমাকে আমি বলেই দিচ্ছি তিন ভাবে থেকে এই প্রথম এক নাম্বার থেকে পাঁচটা অনেক সময় ছয়টা আসে বাকি দুই এবং তিন নাম্বার নিয়ম থেকে চারটা অথবা পাঁচটা আসে অনেক সময় একটা বোর্ডে তোমাকে আমি জাগাইছি নয়টা আসছে ভাইয়া কি বলছেন বুঝি নাই ভাইয়া আমি তোমাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সেটা কি এই এক নাম্বার প্যাটার্ন থেকে পরীক্ষায় পাঁচটা আসবেই আর দুই এবং তিন নাম্বার থেকে পাঁচটা অথবা চারটা আসবে বলো এতটুকু বুঝছো কিনা এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা সেটা আমাকে বলো এতটুকু সবাই বুঝছো তাহলে এতটুকু যদি সবাই বুঝো তাহলে ভাইয়া এই জায়গাটা আসলে একটু বুঝতেছি না সেটা কিরকম প্রথমটা দেখো আমি তোমাকে একটু ক্লিয়ার করি এই প্রথমটা কিরকম প্রথমটা হলো গ্যাপ থাকবে কমা থাকবে এরপরে কি থাকবে সেন্টেন্স থাকবে কি বলছি বলতো ভাইয়া প্রথমে গ্যাপ থাকবে প্রথমে গ্যাপ থাকবে এরপরে কি থাকবে দেখো প্রথমে গ্যাপ এরপর কমা কমার পরে কি থাকবে সেন্টেন্স থাকবে দুই নাম্বারটা কিরকম দেখো দুই নাম্বারটা প্রথমে গ্যাপ 
গ্যাপের পরে সাবজেক্ট এরপরে ভাব এরপরে কমা এরপরে সাবজেক্ট এরপরে ভাব তিন নাম্বারটা কি রকম একটা ক্লস মাঝখানে গ্যাপ আর একটা ক্লস বলো বুঝছ কিনা এতটুকু তাহলে এখন এই যে এক নাম্বারটা পাঁচটা আসবে বলছেন একটু দাকান্ত ভাই পরীক্ষার ইয়ার কোয়েশনে আসো তোমাকে একদম প্রথমে নিয়ে যাই দেখো তো ইয়ার কোয়েশন দেখো তো জাস্ট এই ইয়ার কোয়েশন তোমার সামনে যেটা থাকে সেটা দেখো দেখো তো কয়টা আসছে প্রথমে গ্যাপ কমা প্রথমে গ্যাপ কমা প্রথমে গ্যাপ কমা কোথায় আছে এই যে প্রথমে গ্যাপ কমা এরপর দেখো প্রথমে গ্যাপ কমা প্রথমে গ্যাপ কমা দেখো তো কয়টা আসছে এক দুই তিন চার পাঁচ বাকিগুলো দেখো তো কিরকম বাকিগুলো দেখো তো কিরকম দেখো দেখো ইজিলি ইজিলি বুঝছো কিনা বলো বুঝছো কিনা বলো জাস্ট বুঝছো কিনা সেটা আমাকে বলো ক্লিয়ার ক্লিয়ার আমি বলতেছি ভাই বলতেছি সবগুলো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাহলে পরীক্ষায় এতটুকু কিভাবে আসে সেটা বুঝছো কিনা তাহলে পরীক্ষায় কানেক্টর এই তিনভাবে আসে কয়ভাবে আসে তিন ভাবে আসে তা তিন ভাবের মধ্যে এই এক নাম্বারটা আমরা দশ মিনিট পরে পড়ব যেহেতু দুই এবং তিন এই দুইটা অ্যান্সার করা দুই সেকেন্ডের ব্যাপার দুই সেকেন্ডের ব্যাপার ট্রাস্ট মি দুই সেকেন্ডের মধ্যে তুমি অ্যান্সার করতে পারবা আগে তুমি কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝছো কিনা বলো আগে তুমি কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝছো কিনা সেটা বলো সেটা বলো যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝছো কিনা এরপর আমি বাকি স্টেপে যাব বলো কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝছো কিনা সবার কথাগুলো আমি শুনতে চাচ্ছি যে সবাই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝছো কিনা সেটা আমাকে বলো ওকে ভাই আলহামদুলিল্লাহ সবাই বুঝছি তাহলে এখন দেখো দুই নাম্বারটা কিরকম গ্যাপ সাবজেক্ট ভাব কমা আবার সাবজেক্ট ভাব ভাই এইগুলা পারার জন্য এই দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার পারার জন্য আমাকে ক্লস পাততে হবে সো পাঁচটা মিনিট সবার যদি সময় হয় আমার ক্লাসটা দেখো সো আমাকে কি জানতে হবে ক্লস জানতে হবে সো ক্লসের একটা ক্লস কাকে বলবো একটা ক্লস কাকে বলবো দেখো আমি খুব সংক্ষেপে পড়াবো সো একটা ক্লস মানে কি গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস থাকবে একটা ওয়ার্ডস দুইটা তিনটা তাহলে একটা গ্রুপ অফ কি থাকবে ওয়ার্ডস থাকবে ওই গ্রুপ অফ ওয়ার্ড এর মধ্যে কি থাকবে সাবজেক্ট থাকবে এরপরে ভাব থাকবে কোন ভাব বলতেছি তাহলে এখন দেখো দুই নাম্বারটা পেলাম তিন নাম্বার হচ্ছে এটা একটা সেন্টেন্স এর অংশ হিসেবে কাজ করবে চার নাম্বারটা কি ক্লস এর বৈশিষ্ট্য করতেছি আমরা এমনই একটা ক্লস মার্কার দিয়ে শুরু হবে এটা হলো ক্লস এর বৈশিষ্ট্য हजार बागे रकम एनसार दीबा सो एक क्लस के तीन बागे भाग करते प्रधानत एडमिशन क्लस पेजे आ देखे नियो तीन बागे भाग कर लगभग এই তিন বাগে ভাগ করা ব্যাপারগুলো তুমি বুঝতে পারো কানেক্টরের মধ্যে তুমি পাঁচটা অথবা চারটা চোখ বন্ধ করে অ্যান্সার করতে পারবা তুমি নিজে অ্যান্সার করবে একটু পরে দেখো জাস্ট একটু দেখো তাহলে একান দেখো প্রিন্সিপাল ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস কোঅর্ডিনেট ক্লস তিনটা ক্লস আবার দেখো প্রিন্সিপাল ক্লস এর আরেকটা নাম কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লস এর আরেকটা নাম কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোর ক্লস সাবর্ডিনেট ক্লস এর আরেকটা নাম কি ডিপেন্ডেন্ট ক্লস কোঅর্ডিনেট ক্লস এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা বলো এতটুকু সবাই বুঝছো কিনা সেটা আমাকে একটু জানাও এতটুকু সবাই ক্লিয়ারলি বুঝছো কিনা সেটা আমাকে একটু জানাও দ্রুত দ্রুত বলতে হবে কারণ এখানে আমার এত সময় দিব না আমরা আমরা অন্য জায়গায় সময় দিব ক্লিয়ার সবার দ্রুত বলতে হবে ভাইয়া ক্লিয়ার আমি খুব খুব খুশি হব যদি তোমরা এই ক্লাসটা সব জায়গায় একটু শেয়ার করে দাও আমি হয়তো তোমাদেরকে ভালো কিছু পড়াচ্ছি সো আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সবার কাছে যে সবাই যেন ক্লাসটা যতবার যেখানে পারো সেখানে শেয়ার করে দাও কারণ আমি ক্লাসটা এমন ভাবে নিচ্ছি যেন সবাই করতে পারে তুমি অনলাইনে অনেক কানেক্টরের ক্লাস করছো আজকেরটা করে দেখো আমি কাউকে ছোট করার জন্য বলতেছি না বাট করে দেখো সো এখন দেখো তিনটা ক্লাস এর মধ্যে প্রথম ক্লসটা কি প্রিন্সিপাল ক্লস ভাই তোমাকে একটু বুঝতে হবে একদম সিম্পল কথা যদি বলি একদম সিম্পল যে ক্লস মানে একটা ক্লস যার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোন ক্লস এর উপর কি করে না নির্ভর করে না যেমন ধরো আই ইট রাইস তাহলে এখানে আই ইট রাইস বলতেছি এখানে তো আমি ইজিলি তার অর্থ পাচ্ছি কারো উপর ডিপেন্ড করতেছে না তাহলে কারো উপর ডিপেন্ড করতেছে বলে কিরকম যেমন ধরো আমরা যদি বলি ইফ আই ওয়ার্ক হার্ট অথবা ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ট তখন কিন্তু তুমি যদি 
ডিপেন্ড করতেছে আরেকজনের উপর তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ মানে কি তুমি জানো তারপর তোমাকে একটু ক্লিয়ার করতেছি সেটা কি যে ক্লজ তার অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য কোন ক্লজের উপর ডিপেন্ড করে না তাকে প্রিন্সিপাল ক্লজ বলে এখন দেখো ভাই প্রিন্সিপাল ক্লজ এর আরেকটা নাম কি ভাই যেহেতু সে স্বাধীন তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সিম্পল জিনিস ভাই ঠিক আছে এরপর দেখো ভাই প্রিন্সিপাল ক্লজ বুঝে গেছি এখন তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি এই যে আন্ডারলাইন জায়গাটা এই যে আন্ডারলাইন জায়গাটা কোন ক্লজ অথবা এই আন্ডারলাইন জায়গাটা কোন ক্লজ দেখি তোমরা আমাকে অ্যান্সার দাও তো তোমরা আমাকে আমাকে একটু অ্যান্সার দাও তো আমাকে একটু অ্যান্সার দাও তো ভাই এই প্রিন্সিপাল ক্লজটা অথবা এখন যে আন্ডারলাইন যুক্ত জায়গাটা সেটা কোন ক্লজ দ্রুত বলো ভাই একটু দ্রুত বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলো দ্রুত বলতে হবে তাহলে কি পাচ্ছি আমরা এই যে দেখো কি পাচ্ছি হি গেপ আ বুক তাহলে এটা কোন ক্লজ ভাই তাহলে একটা নিজের অর্থ আছে ভাই আই হ্যাভ এ রিং তাহলে এটা এটা কোন ক্লজ ভাই এটাও স্বাধীন ক্লজ মানে নিজের একটা অর্থ আছে তার মানে তুমি বুঝে গেছো তার মানে তুমি বুঝে গেছো ভাই এখন আসি তোমার আসল পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার পালা তাহলে এখন আমরা কোন ক্লজ পড়বো সবাই একটু কমেন্টে লিখবো প্লিজ কমেন্টে লিখবো কো অর্ডিনেট ক্লাস আমি উচ্চারণটা এইভাবে করতেছি কেন তোমার বোঝার জন্য কোয়ার্ডিনেট ক্লাস এখান থেকে আমার কানেক্টরের প্রশ্ন আসে কেমনে প্রশ্ন আসে তোমাকে এখন দেখাচ্ছি কানেক্টরে তিন রকম প্রশ্ন আসছিল এক নাম্বারটা আমরা পরে পড়বো বলছি দুই এবং তিন পড়তেছি আমরা এখন আমরা তিন নাম্বারটা পড়তেছি কিরকম ভাই তিন নাম্বারটা পড়তেছি কোয়ার্ডিনেট ক্লাস কি জিনিস খুব ভালো করে দেখো চিত্রের মাধ্যমে দেখো চিত্রের মাধ্যমে কিরকম দুই বা ততোদিক তার দুইটা আঁকছি দুই ততোদিক সম শ্রেণীর সম গুরুত্ব বিশিষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লস মানে কি পিসি মানে প্রিন্সিপাল ক্লস যখন দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লস যখন কো সিও কো 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 সিও কো অর্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা মানে সিসি দ্বারা সিসি দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করে কি সেন্টেন্স গঠন করে ভাই কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আমরা ছোটবেলায় কম্পাউন্ড সেন্টেন্স পড়ছি না কিন্তু বুঝে পড়ি নেই আমাদেরকে শেখানো হয়েছে হ্যান্ড বা টর্ট দেখলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কিন্তু আজকে তুমি বুঝবা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লাস যখন কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করে ভাই কি গঠন করে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গঠন করে তাকে কি বলা হয় কোয়ার্ডিনেট ক্লস বলা হয় কি ক্লস কোয়ার্ডিনেট ক্লস বলা হয় এখন তোমার মাথায় আসলো কি আসলো দুইটা গ্যাপ বুঝলাম সিসি মানে কি ভাই এই সিসি জিনিসটা কি তোমরা সবাই আমাকে বলো তো ভাই সিসি জিনিসটা আমি কি একটু দেখি কে বলতে পারে সিসি জিনিসটা হলো আমাকে এখানে বলছে দুইটা ততোদিক সম শ্রেণীর সম গুরুত্ব কোন ক্লস হতে হবে পিসি হতে হবে প্রিন্সিপাল ক্লস হতে হবে যখন কাকে দ্বারা ভাই কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন ভাই এটা মনে রাখবো কেমনে ভাই তোমাকে একদম এক সেকেন্ডে কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন মানে কি জানো কোয়ার্ডিনেট কনজাংশন মনে রাখতে পারবা ফ্যান বয়স দিয়ে বলো তো সবাই কি বয়স এফ এ এল বি কেন লিখতেছি বারবার না বলার জন্য তাহলে অ্যাপ দিয়ে কি হয় সবাই লিখতে থাকো লিখতে থাকো অ্যাপ দিয়ে কি হয় আর এস দিয়ে কি হয় ও দিয়ে কি হয় বি দিয়ে কি হয় এম দিয়ে কি হয় এ দিয়ে কি হয় এম দিয়ে কি হয় শেষ তাহলে এরা কার মাঝখানে থাকবে এরা কার মাঝখানে থাকবে দুইটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এর মাঝখানে যখন এরা থাকবে তখন ওই সেন্টেন্স কে আমরা কোন সেন্টেন্স বলবো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলবো কোন সেন্টেন্স বলবো কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলবো কোন সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বলবো এবং কোন ক্লজ বলবো কোঅর্ডিনেট ক্লজ বলবো তাহলে এখন ভাই আমরা যে পড়েছিলাম কোনটা পড়েছিলাম কানেক্টর কিভাবে পরীক্ষায় আসতে পারে সেখানের মধ্যে তোমাকে একটা জায়গা আমি তোমাকে দেখাইছিলাম মনে আছে এই যে দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ ওকে 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 দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ মাঝখানে ফ্যান বয়স আবার দেখো প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে বলো তো ভাই এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা তাহলে তোমাকে ক্লস দিয়ে আমি তোমাকে কানেক্টর ক্লিয়ার করে দিলাম বলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা এখন দেখো তুমি জাস্ট নিজে অ্যান্সার করতে পারবে আমাকে লাগবে না তুমি আগে তো বুঝে পড়ো নাই ভাইয়া তুমি আগে মুখস্ত করছো টেস্ট পেপার তুমি একটা নাও তোমার বন্ধু একটা দাও ইয়ার কোয়েশন কোনোদিন দেখছো সেম সেম আসে অ্যান্সার বলো অ্যান্সার বলো কোনো জায়গায় কি সেম সেম অ্যান্সার থাকে বলো কোনো জায়গায় কি সেম সেম অ্যান্সার থাকে 
তুমি যদি দশটা দশটা ইয়ার কোয়েশনের বই নাও সেখানে দেখবা এক একটা অ্যান্সার এক এক রকম বাই কানেক্টর কি তোমাকে নির্দিষ্ট করে করতে হবে কে বলছো তোমাকে তুমি আগে অত্যটা বুঝো আগে তুমি শিখো তারপর করো তারপর করো তাহলে এখন দেখো হাও একটু সময় লাগবে আমি জানি ভাই সো একটু মনোযোগ দাও আমি তোমাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তাহলে এখন আমরা কি শিখলাম তিন নাম্বারটা শিখলাম তিন নাম্বারটা কিভাবে শিখলাম এই যে দেখো শিখলাম কিভাবে সো এস দিয়ে সো হয় দেখছি কি কি হয় ওকে আসো তাহলে এখন দেখো তো আই ওয়েন দিয়া নিজস্ব অর্থ আসে না তাহলে এটাকে পিসি তাহলে মাস্টারে কি হইছে এন্ড হইছে আই ফাউন্ড হিম ইল এটাও কি পিসি দুইটা পিসি এর মাঝখানে কে থাকার কথা সিসি সিসি মানে কি কোঅর্ডিনেট কনজাংশন তাহলে এখন এর নাম কি এর নাম ফ্যান বয়েজ এখন ভাই ফ্যান বয়েজ এর মধ্যে তুমি কি এ বসাবা নাকি এ বসাবা নাকি এন বসাবা নাকি বি বসাবা সেটা জানা জানলে তুমি ইন্টার আসতা না সেটা যদি তুমি না জানতা এখানে কেন এন বসছে তাহলে তুমি ইন্টার জীবনে পড়তে না शिखे न प्रिंसिपल क्लज निर्भरशील प्रिंसिपल क्लज डिपेन्ड हो निर्भर करकाश करते हैं सबोर्डिनेट क्लज बोले तुम्हारे आसबे भाई जेखने पढ़ते जेखने इंग्लिश पढ़ते जेखने की जिन से बेर करब कैमने अपनी एक संक्षेपे बोझान ना सबोर्डिनेट क्लज ता कि सहजे बेर करते सहजे बेर करते तुम्हें एक सेकेंड लागे এক সেকেন্ড লাগবে সাবোর্ডিনেট ক্লস বের করার জন্য তুমি এখন কাদেরকে দেখতেছ এস এস নাও কাদেরকে দেখতেছ সাবোর্ডিনেট কনজাংশন গুলোকে দেখতেছ যখন দেখবা এদেরকে দিয়ে কোন একটা ক্লস শুরু হয়েছে এদেরকে দিয়ে কোন একটা ক্লস শুরু হয়েছে তখন তুমি চোখ বন্ধ করে বলবো এটা কোন ক্লস বলো তখন তুমি কোন ক্লস বলবা বলো 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 এদেরকে দিয়ে যখন তুমি কোন একটা ক্লস শুরু হবে তখন তুমি চোখ বন্ধ করে কি বলবা এদেরকে দিয়ে ক্লস শুরু হলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলবা এটা একটা সাবোর্ডিনেট ক্লস তাহলে ভাই কাদেরকে দেখতেছি বিকজ ইভেন ইফ আফটার ওয়েন অলদো তাহলে এই যে দেখো অলদো এই যে আনলেস ইফ এগুলো দিয়ে তুমি সেন্টেন্স মেক করো নাই তুমি কি তুমি কি পড়ো নাই আগে কোনো দিন তুমি কি দো অলদো দিয়ে পড়ো নাই দো হি ইজ পুর হি ইজ অনেস্ট ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড পড়ো নাই আনলেস ইউ ওয়ার্ক হার্ড পড়ো নাই তুমি কি ইভেন ইফ পড়ো নাই বিকজ অফ পড়ো নাই বিকজ পড়ো নাই বিকজ অফ বিকজ এর মধ্যে পার্থক্য আছে অ্যাজ ইফ পড়ো নাই ওয়াইল পড়ো নাই আনটিল পড়ো নাই বিফোর পড়ো নাই সো দ্যাট পড়ো নাই সো পড়ো নাই পড়ছো কিনা বলো ইয়াস আর নো পড়ছো ওকে এস এস ডাক তাহলে ভাই এগুলো বাংলা একটু পরে আসি আগে তোমাকে শিখাই তোমাকে শিখাই কি শিখাবো খুব ভালো করে দেখো কি শিখাবো এখন দেখো এই দেখো ইফ ইউ ডু নট ওয়ার্ক হার্ট এরপর দেখো ওয়েন হি উইল ডাই তাহলে এই দুইটা ক্লস কোন ক্লস বলো তো ভাই এই দুইটা ক্লস কোন ক্লস বলো এই দুইটা ক্লস কোন ক্লস দ্রুত বলতে হবে এই দুইটা ক্লস কোন ক্লস হাউ দ্রুত বলতে হবে দ্রুত দ্রুত আমরা এখন ক্লাসে প্রবেশ করতেছি আসো 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 এই দুইটা ক্লস ক্লস কোন ক্লস সাবোর্ডিনেট ক্লস আসো তাহলে তুমি কেমনে বুঝছো সাবোর্ডিনেট ক্লস তুমি ইভ কে দেখে বুঝছো তুমি ওয়েন কে দেখে বুঝছো তাহলে এক সেকেন্ডে ক্লস ক্লিয়ার কিনা তাহলে সবাই আমাকে লিখো তো ক্লস হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডাম সবাই লিখবা আমি সবার কমেন্ট গুলো পড়বো আমি তোমরা অনেকে মন খারাপ করো আমি নাম ধরে কমেন্ট পড়ি না আমার কমেন্ট পড়াটাই ফ্যাক্টর না আমার শেয়ার হওয়াটা ফ্যাক্টর না আমি তোমাকে শিখাতে পারাটা ফ্যাক্টর কারণ আমি আমি একমাত্র পার্সন যে ইন্টারের কোন ব্যাচ পড়াই না আমি জাস্ট আমার একটা ব্যাচ আছে সেটা হচ্ছে ইন্টার প্লাস প্রি এডমিশন আমি কিন্তু ইন্টার পড়াই না সো ব্যাপারটা বোঝার ট্রাই করবা আমার একটা ইচ্ছা ছিল পুরো বাংলাদেশকে আমি এই 
ইন্টারের যে বাইশ ব্যাচটা পুরোটা ফ্রিতে দিব অলরেডি আজকে চারটা ক্লাস চলতেছে আমি আর দুইটা ক্লাস নিয়ে সম্পূর্ণ বিনামূল্য করে দিব সবার জন্য আমার লাগবে না জাস্ট তোমার দোয়া করলে আমার এনা আর কিছু লাগতেছে না ঠিক আছে ইভেন আমি তোমাদেরকে একটা জায়গাও নিয়ে আসছি ঠিক আছে তো খুব ভালো করে দেখো খুব ভালো করে দেখো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডান তাহলে এখন দেখো ভাই আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডান বলছেন সব বলছেন তাহলে কানেক্টর থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিভাবে এই তিন রকম থেকে প্রশ্ন আসে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার তিন নাম্বার কিন্তু আমরা পড়ে ফেলছি ফ্যান বয়েস কিন্তু পড়ে ফেলছি কিন্তু এটার স্ট্রাকচারটা কিরকম ছিল প্রথমে গ্যাপ এরপর সাবজেক্ট এরপর ভাব এরপর কমা এরপর সাবজেক্ট এরপর ভাব এটাই তো ছিল রাইট এটাই তো ছিল আমার স্ট্রাকচারটা ওকে আসো তাহলে ভাই এখান থেকে পরীক্ষায় আসলে আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব এই জায়গা থেকে পরীক্ষা আসলে আমরা কিভাবে অ্যান্সার করব এটা আমরা জানি ঠিক আছে এটা আমরা জানি তাহলে এখন দেখি দুই নাম্বারটা কি দুই নাম্বারটা কি দেখো দুই নাম্বারের স্ট্রাকচারটা ছিল এরকম না খুব ভালো করে দেখো সাবজেক্ট থাকবে ভাব থাকবে এরপর এখানে কি থাকবে গ্যাপ থাকবে আর এক নাম্বারটা কিরকম ছিল দেখো অনেকে এক নাম্বার সাথে গুলাই ফেলবা এক নাম্বারটা ছিল এখানে গ্যাপ এরপরে সেন্টেন্স বলো বুঝছো কিনা এক নাম্বারটা হলো গ্যাপ দেখো গ্যাপের পরে কিন্তু কমা গ্যাপের পরে কমা আর দুই নাম্বারটাতে কিন্তু কিরকম প্রথমে গ্যাপ এরপরে সাবজেক্ট এরপরে এরপরে কমা এরপরে সাবজেক্ট এরপরে বলো বুঝছো কিনা বলো ক্লিয়ারলি বুঝছো কিনা তোমাদেরকে ভুলি নাই গ্রামার এজুটেজ তোমরা আমাকে ভুলে গেছো তোমাদেরকে ভুলে গেলে আমি ক্লাসটা এখন এখানে শেয়ার করতাম না ঠিক আছে তোমাদেরকে ভুলে গেলে আমি গ্রামার এটুজেটে শেয়ার করতাম না গ্রামার আমি যদি বাংলাদেশে যদি যতদিন থাকি আমি জানি না কতদিন থাকবো বাংলাদেশে আমি যদি যতগুলো ব্যাচের কথা মনে রাখি সেখানে গ্রামার এটুজেট থাকবে আমার সব সময় কাছের সো এই গ্রামার এটুজেট আমি অনেক কষ্ট করছি ঠিক আছে তো খুব ভালো করে দেখো তোমাদেরকে মানে কি দেখাচ্ছি সেটা দেখো এক নাম্বার প্যাটার্নটা আর দুই নাম্বার প্যাটার্নটা সবাই ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার সবার ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার বুঝো নাই বুঝো নাই যে ভাইয়া যারা বুঝো নাই তারা প্রথম থেকে ক্লাস করো নাই তারা এর গ্যাপ এটা হলো দুই নাম্বার প্যাটার্ন কোয়েশনের আর এক নাম্বার প্যাটার্নে কি ছিল প্রথমে গ্যাপ কমা এরপরে সেন্টেন্স থাকবে এটা ছিল এক নাম্বার নিয়ম আর দুই নাম্বার নিয়ম প্রথমে গ্যাপ গ্যাপের পরে কিন্তু সাবজেক্ট সাবজেক্ট পরে বা এরপরে কমা তাহলে এই সময় এই যে দুই নাম্বারটাতে কি হবে দেখি কারা হবে কারা হবে বলো তো ভাইয়া বলো কারা হবে এখানে এরকম থাকলে দুই নাম্বারের নিয়মের পরীক্ষায় যদি আসে সেখানে আমরা কি বসাবো বলো 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 কি বসাবো তিন নাম্বারের নিয়ম আসলে আমরা বসাইছি ফ্যান বয়স ফ্যান বয়স আর এক নাম্বারের তো পরে আসবো দুই নাম্বারে কি আসবে এস সি এম এস সি এম কে আসবে ভাইয়া এস সি এম সবাই সবাই লিখি এস সি এম এস সি এম এখন তুমি আমাকে বলবা ভাই পাগলে গেছে এস সি এম মানে কি আসো ভাইয়া এস সি এম মানে কি এস সি এম মানে হচ্ছে এস দিয়ে কি হয় সাবোর্ডিনেট সি দিয়ে কি হয় ক্লস এম দিয়ে কি হয় মার্কার তাহলে এস সি এম মানে কি বলতো সবাই তাহলে এরকম প্রশ্ন যদি আসে তখন আমরা কি বসাই তখন আমরা কি বসাই সাবোর্ডিনেট ক্লস মার্কার মনে করে দেখো তো ফার্স্টে গ্যাপ হি ইজ দেখো তো পড়ছি কিনা হি ইজ পুর হি ইজ অনেস্ট পড়ছো কিনা দেখো একটু মনে করে দেখো তো তাহলে এরকম হলে আমরা কাকে বসাবো আমরা কাকে বসাবো এস সি এম তাহলে এস সি এম কারা কারা তারা কারা খুব ভালো করে দেখো তো তারা কারা দেখো তো এরকম পড়ছি কিনা আমরা তাহলে এখানে গ্যাপ এখানে গ্যাপ থাকতো তাহলে হি ইজ পুর কমা হি ইজ অনেস্ট পড়ছি কিনা বলো ইয়েস অর নো পড়ছি কিনা এরপর তোমাকে টেকনিক আরো ইজি করে দিচ্ছি বলো পড়ছি কিনা পড়ছি কিনা বলো অ্যান্সার দাও আমরা এরকম কোয়েশন পড়ছি কিনা ছোটবেলা থেকে পড়ছি ওকে তাহলে এখন ফ্যান বয়েস মানে আমরা জানি কিন্তু সাবোর্ডিনেট প্লাস মার্কার যখন পরীক্ষায় প্রশ্ন এইভাবে আসবে তখন আমরা কাদেরকে বসাবো 
আমরা কি ভাতকে বসাবো নাকি অন্য কিছু বসাবো তাহলে ভাইয়া কাকে চিন্তা হবে কাকে চিন্তা হবে আমাদেরকে চিন্তা হবে কাদেরকে এদেরকে চিন্তা হবে কিন্তু এদেরকে চিনে কি করব আমরা তো ছোটবেলা থেকে ইংলিশ পড়ছি মুখস্থ করে আসছি বিকজ বিকজ অফ বিকজ বিকজ অফ বিকজ বিকজ অফ বিকজ বিকজ অফ ওয়েন 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 এন্ড আফটার 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 ইফ 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 বিফোর বিফোর আনটিল 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 এবা মুখস্থ পড়ছি লাভ নাই তো ভাই লাভ নাই শারিয়ার ভাই কি সুন্দর করে আমাদেরকে একজন বলছে আমি কি সুন্দর করে তাকে হাতে ধরে ধরে বোঝাচ্ছি ইয়াস এভাবে বোঝাতে হয় ইংলিশটা দেখো তাহলে এখন দেখো বিকজ শব্দের অর্থ যদি তুমি না জানো ভাই তুমি বসাবা কেমনে তোমার তো সব সময় দো বসবে না সব সময় তো অল তো বসবে না সব সময় তো সিংস বসবে না সব সময় তো আনলেস বসবে না তাহলে এখন তোমাকে কি জানতে হবে বলো তো ভাইয়া তুমি জানো এখানে কি বসবে এস সি এম বসবে তুমি জানো এস সি এম বসবে কিন্তু এস সি এম কি তুমি চিনো এস সি এম কি তুমি জানো এস সি এম কি তুমি জানো তুমি কি দেখছো তুমি কি কোনোদিন পড়ছো পড়ো নাই তাহলে না পড়লে তুমি কিভাবে করবা তাহলে তোমাকে এখন কি জানতে হবে বাংলা অর্থ জানতে হবে কাদেরকে ওই যে এস সি এম তাহলে এস এস নাও এস এস নাও আমি মনে হয় ভুল লিখছি এখানে কয়েকটা জায়গায় আমি তাড়াহুড়া করছি তোমার ঠিক করে ফেলবা যেমন বিকজ মানে কি কারণে ইভেন ইভ মানে কি যদিও এখন দেখো কালেক্টর মানে কি তুমি তো প্রথমে পড়ছো এখন কোন জায়গায় কোনটা ইউজ হবে সেটা তুমি বুঝে বুঝে করে দিবা শেষ আপনার মানে পরে ওয়েন মানে কি অল দো মানে কি এস দো মানে কি হোয়েন এভার মানে কি আনলেস মানে কি ইভ মানে কি এস লং এস মানে কি সো মানে কি সিন্স মানে কি শেষ বলো ক্লিয়ার ডান 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 এস এস ডান এস এস নাম্বার ডান 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 সবার সবার ডান ক্লিয়ার ক্লিয়ার ডান ওকে নাইস নাইস একজন বলছে আমার পেট গাছের ক্লাস এবং ফ্রি আমার সেম সেম সবে সেম সবাই সেম ওকে ডান 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 আসো তাহলে এরপরে দেখো আরেকটা দেখো এস এস টু এস এস টু নাও 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 দ্রুত নাও দ্রুত নাও বিফোর ইন অর্ডার ডেট সো দ্যাট হোয়ার্স এজ ইফ ইফ অনলি দো আনটিল এস দ্যাট ডান তাহলে বলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা ডান সবার ডান ডান সবার ওকে আসো তাহলে এখন আমরা কোন জায়গায় ছিলাম কোন জায়গায় ছিলাম বলো তো ভাইয়া এখন এই জায়গায় এটা ছিল এক নাম্বার সূত্র পরীক্ষায় আসার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এখন তুমি মন দিয়ে বলো তো তুমি মন থেকে আমার জন্য একটা লাইন বলো যে এখানে আমাদের তিনটা সূত্রের মধ্যে কোনটা কোনটা ডান আমাদের আর জীবনে কোনোদিন ভুল হবে না কোনটা কোনটা বলো কোনটা কোনটা বলো কোনটা কোনটা বলো কোনটা কোনটা আমরা জীবনে ভুল করব না কোনটা কোনটা ভুল করব না বলো অ্যান্সার দাও এখানে তিনটা ক্ষুত্র তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানের মধ্যে তুমি কোনটা ভুল করবা না থ্যাংক ইউ তাহলে এই জায়গাটা মনে রাখবা ভাই প্লিজ প্লিজ দুই নাম্বার এবং তিন নাম্বার কোনোদিন তুমি ভুল করবা না যদি তুমি বুঝে অ্যান্সার করো তুমি তো জানতাই না পরীক্ষায় প্রশ্ন কিভাবে আসে তুমি এর আগে দেখছো কোনোদিন এরকম প্রশ্নগুলো আসে তুমি পড়ো নেই তুমি বুঝে পড়ো না আজকের পরও তুমি ভুল করবা তুমি এখন আমাকে বলবা ভাইয়া টেস্ট পেপার থেকে করান টেস্ট পেপার থেকে করান ভাই টেস্ট পেপার তোকে আমি করালাম কমন চলে আসছে ধরলাম ধরলাম লাভ কি হবে তো এখন আমাদের বাকি আছে কোনটা এক নাম্বারটা তো এই এক নাম্বারটা কিরকম পরীক্ষায় আসে সেটা দেখতে হবে এক নাম্বার থেকে যেহেতু পরীক্ষায় বেশি আসে তো এটা আমরা ভালো করে পড়ব দেখা যাক কিভাবে পড়তে পারি আসি আমরা এই এক নাম্বার থেকে প্রশ্নগুলো কিভাবে আসে আগে প্রশ্নের প্যাটার্নটা দেখো কি দেখতে হবে প্রশ্নের প্যাটার্নটা তাহলে এই এক নাম্বার থেকে কিভাবে আসে দেখো প্রথমে গ্যাপ থাকে গ্যাপের পরে কি থাকে কমা থাকে এরপরে কি থাকে সেন্টেন্স থাকে কি থাকে সেন্টেন্স থাকে তাহলে এই এক নাম্বারে কারা বসবে কারণ কি দেখো কমা কমা বসে মানে এর পর তো কমা বসবে তাহলে এখন তোমাকে আমি শুরুতে বলছিলাম না কি বলছিলাম ভাই আমার ক্লাস করার সময় তোমাকে সবকিছু বুঝে বুঝে করতে হবে তাহলে এখানে দেখো তো কানেক্টরের পরে সাধারণত কি বসে কি বসে কমা বসে তার মানে গ্যাপের পরে কমা মানে ওখানে কে বসবে ওখানে কে বসবে কানেক্টর বসবে কিন্তু কানজামশালের পরে কি বসে না কমা বসে না বলা একশো একশো ক্লিয়ার কিনা বলা একশো একশো ক্লিয়ার তাহলে ওই জায়গায় কে বসবে ওই জায়গায় কানেক্টর বসবে যেখানে প্রথমে গ্যাপ এরপরে কমা আছে তাহলে কি বসবে কানেক্টর বসবে এখন তুমি দুটার মধ্যে পার্থক্য বুঝছো কিনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা ক্লিয়ার 
ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার ওকে একদম একশো একশো তাহলে আসা ভাই এখন একশো পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয় নাই এখন আমার যুদ্ধ শুরু হবে তোমাদেরকে নিয়ে তাহলে ভাই আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে তাহলে এটা কিভাবে বুঝবো ভাই এটা বোঝার নিয়ম হচ্ছে এই যে প্রথমে গ্যাপ কমা তাহলে এই প্রথমে গ্যাপ কমার মধ্যে কে বসবে কারণ দুই নাম্বারে কে বসবে সেটা বুঝে গেছি এস সি এম তিন নাম্বারে কে বসবে ফ্যান বয়েস বসবে তাহলে ভাই এটাও একটা জাদু দেন না ভাই এই জাদু কি জাদু দেখি এখানে কি জাদু দেওয়া যায় তোমাদেরকে তাহলে এখানে কি জাদু দেওয়া যায় সেটা একটু দেখি তাহলে এই কানেক্টর গুলা যারা প্রথমে গ্যাপ এই জায়গায় বসে মানে এক নাম্বার জন্য যারা বসে তারা বিভিন্ন ভাবে ডিভাইডেড বিভিন্ন রকম আসতে পারে তারা বিভিন্ন রকম আসতে পারে তারা কিরকম আসতে পারে সংক্ষিপ্তকরণ তারা যোগ দেওয়া আসতে পারে তারা তুলনা করা আসতে পারে তারা ব্যাখ্যা করা আসতে পারে তারা রেজাল্ট প্রকাশের জন্য আসতে পারে কি কি আসতে পারে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য আসতে পারে তাহলে সংক্ষিপ্তকরণের জন্য আসলে কাদেরকে বসাবো একটু পরে ওয়েট করো আবার যোগ দেওয়ার জন্য আসলে কাকে বসাবো সেটাও তোমাকে শিখাবো তুলনা করা অথবা মিল খুঁজে বের করা তখন কাকে বসাবো সেটাও শিখাবো ব্যাখ্যা করা তখন আমি তোমাকে শিখাবো তাহলে পাঁচটা পেলাম কয়টা পেলাম কমেন্টে যাও কয়টা পেলাম কয়টা পেলাম কয়টা পেলাম পাঁচটা ভাইয়া বুঝি নাই বুঝি নাই তোমাকে আমি আবারও বলতেছি এই যে তোমার প্রথমে গ্যাপ থাকবে না গ্যাপের পরে সেন্টেন্স থাকবে না যেটা এক নাম্বারে ছিল ওখানে আমরা কয় ক্যাটাগরির কানেক্টর পেতে পারি আমরা সংক্ষিপ্তকরণ পেতে পারি যোগ দেওয়া পেতে পারি সেন্টেন্সটা যোগ দেওয়া হতে পারে অথবা তুলনা করা হতে পারে ব্যাখ্যা করা হতে পারে রেজাল্ট হতে পারে হতে পারে এরপরে কি পেতে পারে দেখো এরপরে আমরা ছয় নাম্বারে পেতে পারি সম্পর্ক নির্দেশ সাত নাম্বারে পর্যায়ক্রম অনুক্রম আট নাম্বারে সংযোজন নয় নাম্বারে কি কারণ দশ নাম্বারে কি টাইম ভাই মিলতেছে বলো তো একটু একটা লাইন লিখে তো মিলতেছে এতদিন যা মুখস্ত করছো বলো তো মিলতেছে কিনা তোমাদের রিয়েকশন কই গেছে একটু লাভ রিয়েক্ট দেখে তো ভাইয়া সবার মিলতেছে ইংলিশে এভাবে পড়তে হয় ভার্সিটি এডমিশনও এভাবে পড়তে হয় ঠিক আছে বলো মিলতেছে কিনা মিলতেছে কতটা মিলতেছে বলো না ভাইয়া কত পার্সেন্ট মিলতেছে একটু পার্সেন্টেজ গুলো বলো তাহলে আমার কাছে ভালো লাগে আর কি কত পার্সেন্ট মিলতেছে ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া তাহলে এরপরে কি বসে দেখো তো ভাইয়া এরপরে উদ্দেশ্য এরপরে কি বিপরীত তাহলে ভাইয়া সবই বুঝলাম কিন্তু পরীক্ষা আসলে কি করব কারণ এক টেস্ট পড়ে দেখে গেছার আসো ভাইয়া তোমার শিখায় এতক্ষণ তোমার আমি দেখাইছি কি ওই কানেক্টর গুলা কিন্তু এখন তোমাকে আমি আসল ওষুধ দিচ্ছি সেটা দেখো সেটা কি সেটা হলো খুব ভালো করে দেখো সংযোজন মানে সেন্টেন্সটা তারা যদি সংযোজন অথবা অন্তর্ভুক্তি বুঝায় কি বুঝায় ভাইয়া সবাই লিখো সবাই লিখো সংযোজন আমি ইংলিশে বলতেছি না শুধু অত তুমি বুঝার জন্য এটি সেটা তুমি ইনফ্লেশন অথবা সংযোজন বা অন্তর্ভুক্তি বুঝায় ভাইয়া তোমাকে এখন বোর্ড কোয়েশন প্র্যাকটিস করাবো এখনই করাবো তাহলে এখন দেখো এই যে সংযোজন বা অন্তর্ভুক্তি বুঝালে কোন কানেক্টর গুলো বসাবা দেখো তো ইন এডিশন বিসাইডস এগেন নাইদার নোর আইদার অর অলসো অ্যান্ড এজ ওয়েল এস দেখো তো তাহলে এগুলো আমরা দেখি কিনা বলো তো ভাইয়া আমরা এখন যে তোমরা বলো তাহলে আমি যদি এগুলো তোমাকে এখন ক্লিয়ার করে দিই তাহলে তুমি এখন নিজেই চিন্তা করতে পারবা কি চিন্তা করতে পারবা যে পড়াগুলো কত সহজ ছিল কিন্তু আমরা কঠিন বানাই ফেলছি পড়াগুলো সহজ ছিল তাহলে এখন দেখো তুমি যদি লাইনটা তারা যদি সংযোজন বা অন্তর্ভুক্তি বোঝায় তাহলে তুমি এই কানেক্টর গুলো ইউজ করবা কি ইউজ করবা এই এই কানেক্টর গুলা ইউজ করবা তাহলে এখন দেখো এই যে দেখো এই যে দেখো চিন্তা করে দেখো এই জায়গাটা একদম ইউজ করবা একদম ইউজ করবা ভাই পেট বেসার ক্লাস একটা এখানে নিলে তো কোনো সমস্যা নেই তাই না সবাই শিখলে কি তোমার তোমার জন্য দোয়া করবে এখন তো আমি মানুষ একজন পেট বেসে যেভাবে পড়ায় প্রি ক্লাসে সেভাবে পড়ায় ঠিক আছে তো এখন দেখো তাহলে এখন দেখো তুমি কাকে আমার সাথে একটু কমেন্টে লিখো তো পাঁচটা লিখো পাঁচটা কি লিখবা সংযোজন বা অন্তর্ভুক্তি বোঝালে কি কি বসে পাঁচটা লিখো তো কারা কারা লিখতে পারে পাঁচটা লিখো তো সবাই পাঁচটা লিখো সবাই পাঁচটা লিখো সবাই দ্রুত লিখো তাহলে এখন আসো লেখার পরে আমরা এখন পড়তে আসবো ইয়ার কোয়েশন প্র্যাকটিস করি তাহলে এটা কোন বোর্ড তুমি খুঁজে বের করো এখনই বের করবা আমি লাইনটা তুলে দিচ্ছি শুধু তাহলে এখন তুমি কি পাচ্ছ দেখো রিয়াজ ইজ এ গুড টিচার এটা জাস্ট একটা এডিশনাল লাইন এখানে দেখো ফুল স্টপ আছে কি আছে 
ফুল স্টপ আছে ফুল স্টপের পরে মানে আরেকটা সেন্টেন্স শুরু হইছে প্রথমে কি আছে গ্যাপ গ্যাপের পরে কি আছে কমা আছে কমার পরে কি বলছে হি রেন্স আ কম্পিউটার বিজনেস দেখো খুব ভালো করে দেখো খুব ভালো করে দেখো প্রথমে গ্যাপ প্রথমে গ্যাপ গ্যাপের পরে কমা তাহলে এখানে কি বসবে তুমি জানো তাহলে এখন তোমাকে বুঝতে হবে সেন্টেন্সটা তারা কি বুঝাইছে তাহলে রিয়াজ হল একজন গুড টিচার এটা হলো রিয়াজ উনি এখন অনেক ভালো একজন টিচার তো টিচারের পরে উনার আর একটা কি আছে কম্পিউটার বিজনেস আছে তাহলে এডিশন বোঝাচ্ছে না সংযোজন বোঝাচ্ছে না তাহলে সংযোজন বুঝালে ভাই এখানে কোন কানেক্টরটা বসবে দেখি কারা কারা অ্যান্সার করতে পারো কারা কারা অ্যান্সার করতে পারো এইভাবে পড়ছো কোনোদিন পড়ো নাই তো সমস্যা ওখানে পড়ো নাই তো এইভাবে রিয়াজ একটা কাজ করে তো রিয়াজ কি আটটা কাজ করতে পারে না তো সংযোজন বুঝালে কি বসে কারা বসে এখন একজন বুঝাই বসাইছে মোর এবার আর একজন বুঝাইছে ইন এডিশন আর একজন বুঝাইছে অলসো তা ভাই আমি কি ভুল করতে বলবো আমি কি ভুল বলবো আমি কি শুধু ভুল বলবো তাহলে এখন তুমি আমারে বলো এখানে কি শুধু একটা অ্যান্সার হবে নাকি অনেকগুলো অ্যান্সার হতে পারে অ্যান্সার দাও এখানে কি শুধু একটা অ্যান্সার হবে নাকি অনেকগুলো অ্যান্সার হবে অ্যান্সার দাও শুধুমাত্র আমাকে এই জায়গাটা অ্যান্সার দাও এই কানেক্টরের ক্ষেত্রে শুধু কি আমি একটা অ্যান্সার করতে পারবো নাকি অনেকগুলো অ্যান্সার করতে পারবো সেটা অ্যান্সার দাও দ্রুত অ্যান্সার দিবা তাহলে অনেকগুলো হলে তাহলে আমার ইচ্ছা হয়েছে আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি একটা অ্যান্সার করছি এখনো দেখাই নেই পরেরটা দেখো এটাও ইয়া কোয়েশ্চেন বের করো আজকে আমার সিটেই আছে বের করো তাহলে দেখো মিস্টার আজাদ তাহলে একজন আজাদের নাম এটা হলো আজাদ দেখো আজাদ রাইটস লিখে কি লিখে মুভি লিখে তো সে শুধু মুভি লিখে সে কি অন্য কিছু লিখতে পারে না সে একজন কি লিখে মুভি লিখে মানে মুভি মানে কি সংলাপ টংলাপ লিখে ঠিক আছে তাহলে এরপরে দেখো আবার গ্যাপ গ্যাপের পরে কমা কমার পরে কি বলছে হি রাইটস শর্ট স্টোরি সে শুধু একটা কাজ করে না তার সাথে সংযোজন করছি আমরা প্লাস করছি তাহলে প্লাস করলে এখানে কি বসে প্লাস করলে কি বসে অ্যান্সার দাও বলা একশো একশো মিলছে কিনা তাহলে আমি এখানে কি বসাইছি মোর এবার অত কি ওদি কিন্তু তাছাড়া চান্স থ্যাংক ইউ অনেক দিন বেঁচে থাকো আমি ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার বলো ক্লিয়ার কিনা ভাই একশো একশো বলো এরপরটা কি হবে অ্যান্সার এরপরটা কি আমি ইন এডিশন দিতে পারি না এখন তুমি আমার সাথে ঝগড়া লাগাইও না আমি একটা দিছি আর কি অন্য কিছু হতে পারে না তাছাড়া তা তাছাড়া বাংলা কি অন্য কিছু হতে পারে না আমি অলসো লিখতে পারি না এখন কি ভাই তুমি কি আমার পয়েন্টটা বুঝছো সূত্র মিলতেছে কিনা সেটা বলো সূত্রটা মিলতেছে কিনা কঠিন লাগতেছে কানেক্টর প্রিপোজিশনকে এভাবে পড়াই দিব কঠিন লাগে তোমাদের বলো তো অ্যান্সার বা বলো তো একটু বলো প্রিপোজিশন কি এভাবে পড়াই দিব আবার মিলন রাগ করবে মিলন বলবে ভাই পেট বেসের মতো পড়া দিচ্ছেন আচ্ছা পেট বেসের মতো পড়াবো না প্রিপোজিশন আমি আলাদা স্লাইড রেডি করছি পড়াই দিব পড়াই দিব আগামীকাল নাও ক্লাস নিতে পারি তারপরেও বলে দিব তোদেরকে ক্লাস নিব কিনা কারণ আমি একটু চিরঙের বায়ে থাকতে পারি তারপরে বলে দিব ঠিক আছে আমি সবাইকে টেক্সট করে দিব আর সবাই টেলিগ্রাম গ্রুপে অ্যাড আছে টেলিগ্রাম গ্রুপে অ্যাড না থাকলে সবাইকে টেলিগ্রাম গ্রুপে অ্যাড করে ফেলো একটু লিঙ্কগুলো দিয়ে দাও আমাদের যে টেলিগ্রাম গ্রুপটা আছে সেখানে সবাইকে লিঙ্ক দিয়ে দাও সবাই ভর্তি মানে ওখানে চলে আসবে সবাই একসাথে চলে আসবা সেখানে কিন্তু একটু পরে কাজ দিব একটু পরে কাজ দিব ওকে আসো তাহলে একটা গেল কি গেল ভাই আমরা কি গেল কি গেল ওই একটা গেল কোনটা গেল ভাই এটি মানে এই যে সংযোজন তাহলে ভাই আগে এটা কেন পড়াইছেন পরীক্ষায় দেখবা ইয়ার কোয়েশ্চেনে এখান থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন হয় এই জন্য এটা আগে পড়াইছি ঠিক আছে পরেরটা কি পড়াইছি দেখো আসি আমরা এর পরেরটা করি তাহলে এর পরেরটা কি করব তুলনা করা কি করা তুলনা করা অথবা মিল বের করা কি বলছি তুলনা করার ক্ষেত্রে অথবা মিল বের করার ক্ষেত্রে আমরা কাদেরকে বসাবো তুলনা করা তা দেখো যদি আমি একেই বলি অ্যাস লাইক অ্যাস সিমিলারলি प्रैक्टिस कर কাদেরকে যখন তুলনা করা বুঝাবে অথবা সাদৃশ্য বুঝাবে তখন আমরা কাদেরকে বের করব 
কাদেরকে বের করব সবাই বলো তো ভাইয়া কাদেরকে সবাই সবাই দ্রুত দ্রুত লিখবো দেখি কে কয়টা লিখতে পারে কে কয়টা লিখতে পারে দ্রুত দ্রুত দেখি 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 কে কয়টা বের করতে পারে কয়টা কয়টা লিখতে পারে ক্লাসের পরে ক্লাসে শেষ ক্লাসের পরে ক্লাসে শেষ এখনই আসো ভাইয়া আসো এরপর দেখো কি পাচ্ছি আই ভোটেড মানে সে ভোট দিছে কেন দিছে ফর দা চেঞ্জ কিসের জন্য চেঞ্জ হওয়ার জন্য আচ্ছা and i expected my friends to do last day ekhon tumi amare bolbo bhai apni na bolchen connector shuru to boshe oi ami ke rokom bolchi connector kothay boshte pare uma shuru te boshte pare kothay boshte pare abar bolo 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 connector kon jaygay boshte pare ami dakhaichi tomader ke kon kon jaygay boshte pare kon kon jaygay boshte pare kon kon jaygay শুরু তো বসতে পারে শেষেও বসতে পারে আচ্ছা পরেরটা দেখো পরেরটা কি ইটিং লেস রাইস উইল হেল্প ইউ কিসের জন্য ওয়েট কমানোর জন্য মানে আমার জন্য আমি যে মোটা আমার তো ওয়েট কমাতে হবে তাহলে এটা আবার প্রথমে গ্যাপ দিল কমা দিল তাহলে প্রথমে গ্যাপ কমা মানে কি হবে আমি জানি তাহলে এরপরে কি পেলাম তাহলে আমরা কি পেলাম কম খাওয়া কম খাওয়া কি ভাত কম খাওয়া সেটা কি হেল্প করবে ওয়েট কমানোর জন্য আবার প্রথমে গ্যাপ এরপর বলছে ডুইন ব্যায়াম করা মানে ডুইন ব্যায়াম বুঝছো ইংলিশ ডুইন ব্যায়াম উইল হ্যাভ ইউ গেট রেড অফ আ ফিউ কিলোস তাহলে এটা যে কথা বলছে এটাও সেম কথা কইছে তাহলে ভাই এখানে কি বসবে এখানে কি বসবে অ্যান্সার দাও এখানে কি বসবে এখানে কি বসবে বলো অ্যান্সার দাও দেখি কে কে পারে কে কে পারে একদিন মিট আপ করতাম আমাকে কেউ চিনে না চিটাঙ্গের মানুষ আমাকে চিনে না চিটাঙ্গের মানুষ আমাকে পাত্তাও দেয় না চিনেও না চিটাঙ্গের মানুষ আমার কাছে পরেও না আসো 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 কি বসবে এখন বলো কানেক্টর সহজ না কঠিন এতদিন যদি তুমি এভাবে পড়তা তাহলে প্রথমটা কি বসবে তাহলে এখন শুধুমাত্র এখানে কি এটা বুঝতে পারে অন্য কিছু বুঝতে পারে না কেন আই ভোট এট সে ভোট দিছে ভাই কেন চেঞ্জ হওয়ার জন্য যে কোনো চেঞ্জ হওয়ার জন্য সে মানে সে আশা করছে তার ফ্রেন্ড ডু ডু সেম সেম হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে এরপর একটা দেখো ইটিং লেস রাইস উইল হেল্প ইউ লস ওয়েট তাহলে আবার দেখো সিমিলারলি অথবা যে কোনো ভাবে এই কাজটা ডুইন এক্সারসাইজ উইল হেল্প ইউ সেম ভাবে করে তাহলে এখন এখানে কি বসবে ইন দ্য সেম ওয়ে বলো একশো একশো ক্লিয়ার একশো একশো ক্লিয়ার ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার আমার কাছে সিনেমা মানুষ পড়ে আচ্ছা আসো 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 ক্লিয়ার সবার বলো দুইটা জিনিস ক্লিয়ার তাহলে আমরা এটাও পারবো আমরা কি এটাও পারবো ইনশাল্লাহ পারবো রাইট তো আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল সবার প্রতি সে রিকোয়েস্টটা হলো আমাদের এই ক্লাসটা একটু কি আমরা এক হাজার শেয়ার করতে পারি আজকে এক হাজার শেয়ার সবাই পারি এখন কত শেয়ার এখন আই হোপ খুবই কম শেয়ার এখন দুশো বিয়াল্লিশটা শেয়ার আমরা কি এক হাজার শেয়ার করতে পারি তো তিরিশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি দেখি এক হাজার শেয়ার করতে পারি কেন তোমরা আমাকে কতটুকু ভালোবাসা দেখতে চাই কতটুকু ভালোবাসো একটা একটা রিয়েকশন দেখতে চাই এই জায়গায় এই জায়গায় একটা রিয়েকশন দেখতে চাই এবং ক্লাসটা এক হাজার শেয়ার চাই এক হাজার পেজ থেকে নট গ্রুপ থেকে ভাই আমাদের পেজ থেকে ঠিক আছে আমাদের পেজ থেকে সবাই মিলে একসাথে 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 সবাই মিলে আমরা একটু শেয়ার করি থাউজেন্ড শেয়ার হলে আজকে আমরা একটু রেকর্ড করব ঠিক আছে দেখা যাক আমরা আজকে রেকর্ড করতে পারি কিনা সো লেটস না বললাম না দেখি ওকে দুইশো দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক ওকে 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 সবাই তো মিট আপ চাচ্ছ কেন দেখা যাবে মিট আপ টিট পরে বলতেছি দেখি কারা কারা করতে পারে সবাই সবাই যদি এক একবার করে শেয়ার করি আমরা অলরেডি পাঁচশো মানুষের বেশি আসি সব দ্রুত সবাই করি দ্রুত তিনশো ষোলো 
टीग्राम ग्रुप परीक्षा विपरीत जो बुझाई सब चेसि भूल स्टूडेंट डाक दिए रखो भूल करब खत लिखे रखो भूल करवा सो बोझादृश्य बुझाले जेटाई बोझ ना क्या तक कानेक्टर गुज करब द्रुत 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 लिखबो देखिए कारा क्या लिखते क्या लिखते Okay. मिजान से हार्ड वर्क द्रुत द्रुत बोलते देखिए कारा कारा बोलते कारा 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 द्रुत एकदम सबा थैंक यू देखो कि पासी की पासी प्रथम आई हेल्प मिजान हार्ड 
ইমন কিন্তু অনেক বুদ্ধিমান ছেলে কোলেস্ট্রম আছে কমা এরপরে কি আছে জসিম হচ্ছে বোকা তাহলে বিপরীত বুঝাচ্ছে তাহলে কি হবে দেখো বলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা তোমার কাছে কি কঠিন মনে হচ্ছে এখনো আমি জানি না আসলে তোমাদের কাছে কঠিন মনে হওয়ার প্রশ্নই আসে না আমার মনে হয় না তোমার কাছে কঠিন হতে পারে এটা ট্রাস্টমি আমার কাছে মনে হচ্ছে না যে তোমার কাছে এটা কঠিন হতে পারে লাগতে পারে ক্লিয়ার সবার সো এখন তুমি বলো এই রকম করে আমি তোমাদেরকে যে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি সেটা কেন করতেছি শুধুমাত্র তোমরা জানো পরীক্ষায় এই যে লিখতে গিয়ে যে ভয়টা সেটা নষ্ট হয় যেমন আমি যখন ইউনিভার্সিটির জন্য পড়াই আমি তো সবসময় ইউনিভার্সিটির জন্য পড়াই তোমাদের জন্য শুধু ইংলিশ যারা শুধু ইংলিশ পড়তে চাও সেরকম ব্যাচ আসবে আমাদের এখানে মনে করো যাদের ইউনিভার্সিটির টার্গেট বিভিন্ন ইউনিট তাদের জন্য ব্যাচ আসবে আগামীকালে আসবে মেডিকেল অর্ডারে চলে আসছে আমার ওয়েবসাইটে চেক করলে বুঝবে মেডিকেল ইংলিশ প্লাস জি কে আবার আমাদের এখানে সি ইউনিট ব্যাচও আসবে মানে সি ইউনিটের সব সাবজেক্ট থাকবে আবার বি ইউনিটের ব্যাচও আসবে মানে বাংলা ইংলিশ জি কে থাকবে সি ইউনিটের অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট থাকবে তখন আমি তখন দেখি কি তখন দেখি কি হাজার হাজার ছেলেরা টেন্স বলতে ভুল করে এটা বলতে ভুল করে কারণ লিখিত অংশ আছে ভাই সো এগুলো ভয় পেলে হবে না আমরা পরেরটা যাব পরেরটা 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 যাব কি যাব পরেরটাতে আসো ভাই তাহলে এখন কি বুঝাবো টাইম বুঝালে কি বুঝালে টাইম বুঝালে অথবা প্লেস বুঝালে প্রতি বছর ইয়ার কোয়েশন এখান থেকে একটা কোয়েশন থাকে টাইম বুঝালে অথবা প্লেস বুঝালে কি বুঝালে ভাইয়া সবাই লিখো তো টাইম এবং প্লেস বুঝালে সময় এবং স্থান বুঝালে কি বসে সময় এবং স্থান বুঝালে কি বসে সেটা আমরা দেখব কি বলছি ভাইয়া সময় এবং সময় এবং স্থান বুঝালে কারা কারা বসতে পারে সেটা আমরা একটু সবাই একটু কমেন্টে লিখব ভাই আমাদের শুধু অনলাইনে প্রতিষ্ঠান বরিশাল হ্যাঁ এই যে কথা খেয়াল করছো না আমি চট্টগ্রামের ঠিক আছে না আসলে আমি চিটোগেন না মানে এখন নাই এটা আর কি সো এখন দেখো টাইম এবং কি বুঝালে টাইম এবং প্লেস বুঝালে এগুলো বসে কিন্তু তুমি বুঝতেছো না তুমি বুঝতেছো না তোমাকে আমি আগাম কোয়েশন দিয়ে বুঝাই দেখো উই ওয়ান্ট টু গো আমরা যেতে চাই কই যেতে চাই একটা পিকনিকে যেতে চাই তোমরা চাচ্ছি না আমিও চাচ্ছি তো একটা পিকনিকে যখন যাচ্ছি কই যাচ্ছি একটা পিকনিকে যখন যাব তাহলে আমাদের নিশ্চয় উই হ্যাভ টু মেক এ প্ল্যান আমাদের কি করতে হবে প্ল্যান করতে হবে প্ল্যানটা কখন করতে হবে বলো তো ভাইয়া প্ল্যানটা কখন করতে হবে দেখি সবাই কমেন্টে জানাও তো প্ল্যানটা কখন করতে হবে তোমার বলো না প্ল্যানটা কখন করতে হয় আমরা যখন একটা পিকনিকে যাব অথবা কোন একটা কাজ করব তখন আমরা প্ল্যান করি ওই প্ল্যানটা কখন করি কখন করি শুরুতে করি তা শুরুতে ইংলিশ কিনে ভাই শুরুতে ইংলিশ কি তুমি কি জানো না শুরুতে ইংলিশ কি তুমি কি জানো না তোমাকে কিনা উপরে কি বক্স দিয়ে দিছে তোমাকে কি ফিক্স করে দিছে তোমাকে কারেক্টর কি ফিক্স করে দিছে এইসব ছাড়া লেখা যাবে না এরকম বলছে বলে নাই তো এরপর দেখো আই বট আসারি বুক আমি কিছু বই কিনছি কি বই প্রয়োজনীয় বই তাহলে বই কেনার পর গ্যাপ কমা এরপর রিড ইট তাহলে বই কেনার পর তো মানুষ কিছু করে বই তো কেনার আগে কিছু করে না তো বই কেনার পর পর ইংলিশ কি ভাই পর ইংলিশ কি পর ইংলিশ কি তুমি বলো পর ইংলিশ কি তুমি বলো পর ইংলিশ কি সেটা তুমি বলো ওকে তাহলে পর ইংলিশ কি তুমি যদি জানো তাহলে এরপরে দেখো আই প্লেট ফুটবল ফর এ ওয়াইল আমি কিছুক্ষণ ফুটবল খেলছি তাহলে ফুটবল খেলার পরে গ্যাপ এটা আই টুক সাম রেস্ট তাহলে ভাই তুমি অ্যান্সার গুলো কি আমি বলবো নাকি তুমি বলবা অ্যান্সার কি আমি বলবো না তুমি বলবা তাহলে প্রথমটা কি আই উই ওয়ান্ট টু গো আ পিকনিক অথবা উই ওয়ান্ট টু গো অন এ পিকনিক ড্যাশ এরপর কমা শুরু হয়েছে তাহলে এখানে কি বসবে অ্যাট ফার্স্ট অন্য কিছু দিতে পারো পা ফার্স্টলি দিতে পারো অ্যাট ফার্স্ট দিতে পারো অনেক কিছু দিতে পারো আই বট দ্য নেসেসারি বুক এরপরে কি এরপরে দেন দেন শব্দ হতো কি তারপর তারপর এরপরে তো দেখো আই প্লেড ফুটবল পরে ওয়াইল্ড এরপরে কি আফ্টার ওয়ার্স অর্থ কি পরে তার পরে এটা না দিয়ে কি আমি দেন দিতে পারতাম না পারতাম না অবশ্যই পারতাম আমি দিছি আমার ইচ্ছে হচ্ছে দিছি তোমার ইচ্ছে তুমি উঠে দাও বলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার কিনা শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ক্লিয়ার সবার বলো ক্লিয়ার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার 
আচ্ছা আমি একটু কমেন্ট গুলো পড়বো ঠিক আছে সবার সবার নাম গুলো নিবো আমাদের সাথে কে আছে আমাদের সাথে সুমাইয়া মজুমদার আছে আমাদের সাথে আছে মোনা মারুফ আছে আমাদের সাথে লক্ষ্মী ছেলেটা আছে আমাদের সাথে তারেক হাসান জয় তাকে আমি প্রথম থেকে দেখতেছি খুবই সিরিয়াস তোমার যেমন দোয়ার হইলো ভাইয়া পুষ্প কাইসার আছেন আমাদের সাথে ম্যাক পড়ি নাম চেঞ্জ করবা মিলন খান আছে আমাদের সাথে আছে হচ্ছে তানজিম আছে ফাহমিদা আছে আমাদের সাথে জর্দার আছে আমাদের সাথে আরমান হুসাইন আছে আলহামদুলিল্লাহ বলছে সে এরপর একজন বারবার একটা সেম কোয়েশন করতেছে ফাইনাল টাস্ক কই পাবা কই পাবা ফ্রিতে পাবা ফ্রিতে আছে একশো পার্সেন্ট ক্লিয়ার বলতেছে আমাদের সাথে চৈতি আছে আমাদের সাথে আব্দুর রহিম আছে আমাদের সাথে কে আছে আর অথবা কিছু সামথিং রহমান আছে ফারবেস হোসেন আছে ও বারবারই সেম কোয়েশন করে এরপর আব্দুর রহিম বললো আমিও আছি ইয়েস তোমার নাম বলে ফেলছি গুলাম মাহমুদ আছে সে বলছে আমিও আছি হ্যাঁ তোমার নাম নিয়ে বলছি এরপর আহ আতিউর রহমান আছে ভাইয়া আমিও আছি তানজিত ইসলাম আছে সবাই আছে তাহলে সবাই কি রোড টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি গ্রুপে আসো সেটা আমাকে বলতো তোমাদের কি কিন্তু এখানে একটা পিন করে এই যে কমেন্টের মধ্যে আমি পিন করে টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দিছি সেখানে কিন্তু সব সাজেশন দেওয়া হচ্ছে এবং বাড়ির কাছেও দেওয়া হচ্ছে তো সবাই একটু কষ্ট করে রোড টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি গ্রুপের লিঙ্কটা দিয়ে দাও তো সবাই সবাই হ্যাঁ আচ্ছা অব্রনীল আমাকে একটা কথা বলছে সকাল পর্যন্ত রাখার জন্য ক্লাসটা আচ্ছা দেখা যাক তোমার লাস্টে কয়জন থাকো সবার রিকোয়েস্ট যদি করো তাহলে আমি দেখা যাক কি করতে পারি এখন না সবার সাথে কথা বলবো এরপর তামান্না ইসলাম বলছে আমিও আসি আচ্ছা মোশারফ হোসেন সে বললো আমি আসি সবাই আসি মিলনও আছে কিন্তু মিলন আমার সাথে রাগ করে আছে মিলন তুমি আমার সাথে অনেক রাগ করছো না তোমাকে চকলেট দিয়ে দিব ঠিক আছে তোমাকে চকলেট দিয়ে দিব ও চকলেট খেলে তুমি আর প্লাস পেয়ে যাবা ঠিক আছে কিটকেট মিলনকে একটা চকলেট দিব কারণ মিলন আমার সাথে রাগ করে আছে মিলন তুমি এখন দশবার কমেন্ট করবা ভাই আমি আপনার সাথে রাগ করি নাই ভাই আপনি আপনার সাথে রাগ করি নাই দশবার লিখবা সেম কমেন্ট দশবার লিখবা যেন আমি চোখে পড়ে যতক্ষণ আমি তোমার নাম বলি নাই ততক্ষণ তুমি লিখতে থাকবা তো এরপরে আমরা কি করব সবাই গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাও এরপর আমরা কি সম্পর্কে পড়বো রেজাল্ট 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 বা ফলাফল নির্দেশের ক্ষেত্রে আমরা পড়ব কি পড়ব রেজাল্টের সময় আমরা কোন কানেক্টর গুলা ইউজ করি সেটা পড়ব কি করব কানেক্টর গুলা ইউজ করি সেটা পড়ব সেটা পড়ব তাহলে এখন দেখো কি তাহলে রেজাল্ট প্রকাশের জন্য আমরা কি করছি রেজাল্ট রেজাল্ট প্রকাশের জন্য আমরা যে কানেক্টর গুলা ইউজ করি সেটা পড়ব তাহলে এখন দেখো কি কি পড়ি কি কি পড়ি কি কি পড়ি দেখো তো আমরা কি কি করি অ্যাজ এ রেজাল্ট ছাড়া আমরা কিছু লিখি সব সময় আমরা অ্যাজ এ রেজাল্ট লিখি সব সময় সব সময় আমরা এটাই রাখি তো মিলনের কমেন্ট পেয়ে গেছি রাগ করে নেই তাহলে এখন পড়া ভালো করে হবে কারণ মিলন রাগ করলে আমি পড়াতে পারতাম না তো এখন দেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে কি ফলে তাহলে এখন দেখো এই জায়গাগুলো আমরা নাম জানি না বলে আমরা বসাতে পারি না একটু আমার সাথে একমত হওয়া কিনা জানি না এই কানেক্টর গুলো আমরা আগে দেখি নেই এই জন্য আমরা সেম শুধুমাত্র অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট করতাম কিন্তু দেখো অ্যাজ এ রেজাল্ট মানে কি ফলে আবার দেখো ডিয়ার ফোর মানে ফলে সো মানি ফলে তাহলে একেই তত্ত্ব ফর দিস তাহলে আমরা লিখতে পারতাম তাহলে এখন দেখি আমরা এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পল কি লিখি খুব ভালো করে দেখো আই ট্রাইট চেষ্টা করেছি হার্ড টু অ্যাচিভ আ গুড রেজাল্ট সে অনেক কষ্ট করছে দেখো সে কষ্ট করতে করতে শুকাই গেছে বাপ্পারাস হয়ে গেছে কেন খুব কষ্ট করছে কেন গুড রেজাল্ট এর জন্য এরপরে কি বলছে কমা ফুল স্টপ আছে সবকিছু আই শুড আই শুড ফার্স্ট ইন দা এক্সাম তাহলে সে কষ্ট করছে তার ফলাফল সে আই শুড আমার উচিত ফার্স্ট হবা ইন দা এক্সাম তাহলে এখানে কি বসবে তুমি বলো এখানে কি বসবে তুমি বলো আমারে এখানে কি বসবে সেটা তুমি বলো জাস্ট তুমি নিজে অ্যান্সার করে বলো এরপরটা দেখো এরপরটা কি মাই মাদার ইজ সিরিয়াসলি ইল দেশ এরপরে কি তার ফলে আই হ্যাভ টু টেক হার টু হসপিটাল সুন তাহলে এখানে অ্যান্সার কি বলবে প্রথমটা অ্যান্সার কি হবে বলতো মানে সে অনেক কষ্ট করছে অনেক অনেক কষ্ট তাহলে ওই কষ্টের ফলাফল তাহলে প্রথম অ্যান্সার কি হবে কারা কারা বলতে পারবা কারা কারা ক্লিয়ার সবার সবার ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার সবার ক্লিয়ার ক্লিয়ার ওকে ভাইয়া থ্যাংক ইউ তার প্রথমটা কি হবে অ্যান্সার অ্যাজ এ রেজাল্ট এরপরটা কি হবে এরপরটা কি দেয়ার ফোর দেয়ার সিট সো ভাইয়া তোমরা আমাকে একটা জিনিস জানাবা তোমাদের উপকার হচ্ছে কিনা আমি জাস্ট কমেন্টগুলো পড়তেছি 
আমরা পড়ালেখা করতেছি ঠিক আছে কিন্তু তোমার যে এখন সময়টা যাচ্ছে সেই সময়ে এখন দেখো তোমাদের কিন্তু আমি কি কি শেষ করছি স্পেশাল ওয়ার্ড শেষ করছি এটা শেষ আমাদের একদম সবগুলো ক্লাস আমাদের ইউটিউবে দেওয়া আছে রোড টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি দিয়ে সার্চ দিলে তোমার সাড়ে আসার দিলে চলে আসবে এরপর দুই নাম্বার দিন আমরা ন্যারেশন করছি একদম সম্পূর্ণ শেষ করছি তিন নাম্বার আমরা রাইট ফর্ম ভাব করছি ভিন্ন ভাবে করছি রাইট ফর্ম ভাবে আর একটা ক্লাস নিবো বলছি আজকে চার নাম্বারে আমরা কানেক্টর পড়তেছি পাঁচ নাম্বারে হয়তো বা আমরা কাম্পেনিং সেন্টেন্স পড়বো হয়তো বা প্রিপোজিশন পড়বো যে কোনো একটা পড়বো প্রিপোজিশন বা কি পড়বো এটা পড়ব এরপর ছয় নাম্বার দিনে আমরা কি করব রাইট ফর্ম ভাবের বাকি অংশ পড়বো তো আমার ইচ্ছা সাতটা ক্লাস নেওয়া আর একটা ক্লাস আমি ফার্স্ট পেপারের উপর নিব পুরো ফার্স্ট পেপার তোমাকে একদিনে শেষ করার ট্রাই করব যাই না আমি পারবো কিনা জাস্ট পারবো কিনা যাই না বাট আমি শেষ করার ট্রাই করব এতটুকু আমার একটা কি আছে এতটুকু সবার প্রতি আমার একটা আবদার যে তোমরা একটু কষ্ট করে বাকিদেরকে জানাই দিও কারণ তোমাদের হয়তো বা এতটা আজ একজন বলছে এরপর যদি উপকার না হয় বলে তার অন্যায় হবে গুণা হবে এত সুন্দর করে কেউ আগে পড়াই নাই আপনার মতো ইয়ার বাস থ্যাংক ইউ বাই থ্যাংক ইউ লাভ ইউ অল লাভ ইউ তোমাদের ভালোবাসাগুলো কিন্তু আমাকে এতটুকু আনছে সো তোমাদের ভালোবাসা থাকলে অবশ্যই সামনে যাব কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা কি জানো আমি যেটা ফ্রিতে দিচ্ছি পুরোটা এই যে একটা কোর্স পুরোটা দিচ্ছি সেটা তুমি সবাইকে জানাই দিও তুমি তো অন্তত পক্ষে দশজন করে জানাও সবাই জানতে পারবে কারণ সবাই ক্লাসগুলো করতে পারুক আমি এটাই চাচ্ছি কারণ আমরা তুমি যদি ক্লাসটা খেয়াল করো আমার দুই পার্সেন্ট সময়ও নষ্ট করি না এবার আমি কমেন্টও পড়ি না আমার যদি টায়ার্ড লাগে তখন আমি একটু লাস্টে গিয়ে কমেন্ট পড়ি কারণ আমি শ্বাস নিতে যখন কষ্ট হয় তখনই আমি বলি ঠিক আছে কারণ অনেক টানা পড়াচ্ছি আমি এরপরে দেখো আমার খুব ভালো করে দেখো এখানে আমরা কি পড়বো সিকোয়েন্স বুঝালে সিকোয়েন্স মানে কি এটা পরীক্ষায় আসে সেজন্য আমি আগে পড়াচ্ছি পর্যায়ক্রম অথবা অনুক্রম কোন একটা পর্যায়ক্রম অথবা অনুক্রম কোন একটা পর্যায়ক্রম অথবা অনুক্রম যখন বুঝাই তখন আমরা কি বসাবো পর্যায় খুব ভালো করে দেখো পর্যায়ক্রম বা অনুক্রম যখন বুঝাবে তখন আমরা কি করব যেমন ফার্স্টলি ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট লাস্টলি লাস্ট অব মানে এই জিনিসগুলো কখন বসে যখন অনুক্রম বুঝায় একটা মানে একটা প্যাসেজের মধ্যে যখন একটার পর একটা আসে তো এইটা কিন্তু আমরা অনেক সময় পাবো ওইরকম ফার্স্টলি কি হয়েছে সেকেন্ডলি কি হয়েছে লাস্টে কি হয়েছে লাস্ট অফ অল কি হয়েছে ইন দ্য সেকেন্ড প্লেস কি হয়েছে শুরুতে কি হয়েছে টু বিগেন উইথ টু বিগেন উইথ ওই সময় আমরা ফার্স্টে লিখছিলাম ওই ফার্স্টে না লিখে আমরা লিখতে পারতাম টু বিগেন উইথ বা অন্তত পক্ষে তুমি একটু অ্যাসেস নিয়ে রাখো আমি জানি তোমার কষ্ট হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে ক্লাস করছো প্লিজ অ্যাসেস নিয়ে রাখো জাস্ট অ্যাসেসটা নিয়ে রাখো তুমি আমার ক্লাসের পরে খাতায় লিখে ফেলো অথবা তোমাকে তো আমি হ্যান্ড নোট দিয়ে দিছি আমার ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আমার ওয়েবসাইটে গেলে তুমি পেয়ে যাবা ঠিক আছে সো এখান থেকে একটু নিয়ে নাও আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেনটা প্র্যাকটিস করি আমার এরপরে আমি তোমাদেরকে শুধু স্ক্রিনশট নিতে বলবো এরপর দেখো ড্যাশ শুধু তো ড্যাশ কমা আছে আই উড লাইক টু ড্রিঙ্ক আ গ্লাস অফ ওয়াটার তাহলে এখন দেখো এটা কি বলছে আই উড লাইক টু ড্রিঙ্ক আ গ্লাস অফ ওয়াটার এখন তুমি এখানে সেকেন্ডলি দিলেও আমি বলবো ভুল হবে না তুমি ফার্স্টলি দিলেও ভুল হবে না কিন্তু তুমি লাস্টলি দিলেও ভুল হবে না কিন্তু এটার আগে তো তোমার গল্পের মধ্যে একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে রাইট এটার আগে তো গল্পের মধ্যে একটা সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে একটা সিকুয়েন্স দেওয়া থাকবে ওই সিকুয়েন্সের উপর ভিত্তি করে ওই গল্পের বাংলার উপর ভিত্তি করে ওই প্যাসেজের বাংলার উপর ভিত্তি করে তুমি এখানে বসাবা এখন হয়তো আমি তোমাকে বলতে পারি ফার্স্ট অফ অল আই উড লাইক টু ড্রিঙ্ক আ গ্লাস অফ ওয়াটার কিন্তু তার আগে কি বলছে সেটা আমরা জানি না পরীক্ষায় যে কোনো ভাবে আসতে পারি ক্লিয়ার সবার পরীক্ষার পরীক্ষায় 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 যে কোনো ভাবে আসতে পারে ওয়াও এখন ঘুম থেকে কি ওটি যা আচ্ছা থ্যাংক ইউ ওকে 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 তাহলে আমরা কি বুঝছি কিনা আমরা কি ব্যাপারটা বুঝছি আচ্ছা তোমরা অনেকে ওয়েবসাইটটা পাচ্ছ না ভাই তোমাদের জন্য আমি কি করতাম তোমরা কি বলো আমাকে এগুলা তোমাদের জন্য আমি পুরো ওয়েবসাইটে এই কোর্সটা ফ্রিতে করে রাখছি দেখো আমার এখানে ওয়েবসাইটে যাবা সাড়িয়াসার ডট কমে যাবা জাস্ট যাও ওয়েবসাইটে গেছো কোর্সে যাবা ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর কোর্সে যাও দেখো কোর্সে তোমাদের জন্য সি ইউনিট কোর্স চলে আসছে মেডিকেল ইংলিশ কোর্স চলে আসছে ম্যাথ কোর্স চলে আসছে দেখো মিশন এস এস সি দেখো জিরো টাকা ভাই টাকা ছাড়া এই জন্য মনে তোমাদের তোমরা জানো না জিরো টাকা সেখানে বিও কোর্সে যাও বিও কোর্সে গিয়ে দেখো ক্লাস এক্সাম লিডার বোর্ড এখানে তিনটা জিনিস পাচ্ছ ক্লাসে যখন ক্লিক করবা দেখো যে ক্লাসগুলো আমি নিব একটু ওয়েট করতে বলবে কারণ অনেকগুলো ক্লাস দেখো সবগুলো ক্লাস প্রথম ক্লাসটা কিসের উপর নিছিলাম স্পেশ
এরপর দেখো তুমি যখন পিডিএফ এ ক্লিক করবা পিডিএফ চলে আসবে দেখো তোমরা সবাই আমাকে ফাইনাল টাস বই খুঁজতেছো দেখো ফাইনাল টাস বই এখানে আছে এখানে আছে এখানে আছে পুরো বইটা এর বাইরে তুমি এখানে এগুলো পুরো পরীক্ষা এসে দিয়ে আমাকে বলিও এরপর দেখো এরপর দেখো ক্লাসে ক্লিক করলে ক্লাসে দেখো ক্লাসে ক্লিক করি দেখো ক্লাসে চলে যাবে দেখো ওই এক নাম্বার ক্লাসে চলে গেছি দেখো এক নাম্বার ক্লাসে ছিল এটা এরপর দেখো আজকে কোন ক্লাস হচ্ছে আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে কোনটা আজকে আমাদের কানেক্টরের ক্লাস হচ্ছে দেখো কানেক্টরের হ্যান্ড নোটে ক্লিক করো হ্যান্ড নোটে ক্লিক করো দেখো হ্যান্ড নোটে চলে আসছে দেখো এই যে কানেক্টর যারা ভয় পাচ্ছ যারা ভয় পাচ্ছ কানেক্টর কি করবা আমি যা পড়াইছি তা আছে দেখো কোনো কিছু বলতে বা লিখতে যা পড়াইছি যা পড়াইছি এতক্ষণ সব এখানে আছে সব এখানে আছে সব এখানে আছে ভাই আমি যা দি ফ্রিতে দি পেট দি মন থেকে দি ঠিক আছে মন থেকে আমি যা দিব তা তোমাকে মন থেকে তোমাকে ভালোবাসতে হবে আমি অর্ধেক কাজ করি না ঠিক আছে সো এটা কোথায় পাবো ভাই আমার ওয়েবসাইটে পাবা জাস্ট ডাব্লিউ 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 এস এস এ এইচ আর আই আই আর শারিয়ার সার ডট কম এখন যদি তুমি আমার ওয়েবসাইট খুঁজে না পাও সিম্পল এটা এটা না পাওয়ার কিছু নাই এখানে কি নাই তুমি দেখিও যদি তুমি এটা খুঁজে না পাও মানে তুমি খুঁজে পাচ্ছ না গুগল ক্রোম সবারই আছে জাস্ট গুগল ক্রোমে যাবা জাস্ট যাবা গিয়ে শুধুমাত্র এখানে দেখো গুগলে গিয়ে টাইপ করবা কি টাইপ করবা এস এই দেখো শারিয়া সার টাইপ করবা দেখো শারিয়া সার টাইপ করলে ভিডিওতে গেলে দেখবা প্রথমে আমার ভিডিও আছে দেখো একদম প্রথমে আমার ভিডিও আছে দেখো ভিডিও আছে এরপর দেখো ইমেজে যাও দেখবে এখানে আমার ছবি দেখো ওই দেখো আমার ছবি আছে এরপর দাও অলে যাও অলে গিয়ে দেখো প্রথমে আমার ওয়েবসাইট চলে আসছে একদম প্রথমে আমার ওয়েবসাইট চলে আসছে প্রথমে ঠিক আছে সিম্পল এখানে সব কিছু পাওয়া ওয়েবসাইটে গিয়ে কোর্সে যাবা সব পেয়ে যাবা ক্লিয়ার সবার সবার ক্লিয়ার ও ওকে আসো তারা ভাই এর পরেরটা তাহলে এর পরেরটাও কি দেখো এর পরেরটাও ড্যাশ ইংলিশ ইজ নেসেসারি টু গেট জব শেষ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার সবার এতক্ষণ যা যা পড়ছি তাহলে এতক্ষণ আমরা কি কি পড়তেছিলাম দেখো এই জিনিসটা অনেকে এখনো জানা না আমরা কি পড়তেছিলাম ঠিক আছে এই জিনিসটা এখনো জানা না অনেকে কি পড়তেছিলাম আমরা কানেক্টরটা পরীক্ষায় তিন ভাবে আসতে পারে তিন ভাগের মধ্যে আমরা প্রথম ভাগেরটা পড়তেছি সো এই কানেক্টর থেকে এই রকম প্রশ্ন আসতে পারে সংক্ষিপ্তকরণ হলে কি হয় জোর দেওয়া হলে কি হয় তুলনা করা হলে কি হয় ব্যাখ্যা করা হলে কি হয় রেজাল্ট হলে কি হয় এখান থেকে আমরা পড়তেছিলাম এরপর আমরা কি পড়লাম সম্পর্ক বোঝালে কি হয় পর্যাক্রম বোঝালে কি হয় অন্তর্ভুক্তি বোঝালে কি হয় কারণ বোঝালে কি হয় এগুলো পড়তেছিলাম এগুলো পড়ার পরে আমরা কি করলাম ওগুলোর উপর আর সংযোজন বোঝালে কি কি কালেক্টর বুঝতে পারে তারা দেখলাম এরপর আমরা এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করলাম এরপর আমরা কি করলাম আমরা এরপর দেখলাম হচ্ছে যখন মিল থাকবে অথবা তুলনা করা বোঝাবে তখন কি হবে তাদেরকে দেখলাম এরপর আমরা প্র্যাকটিস করলাম এরপর আমরা বিপরীত বোঝালে অমিল থাকলে তখন কি হবে তাদেরকে দেখলাম এরপরে আমরা কি করলাম এক্সাম্পল প্র্যাকটিস করলাম এরপরে আমরা কি করলাম টাইম বা প্লেস বুঝলে কি হয় সেটা দেখলাম এরপরে আমরা প্র্যাকটিস করলাম প্র্যাকটিস করলাম প্র্যাকটিস করলাম এরপরে ফল রেজাল্ট বুঝলে কি হয় সেটা দেখলাম প্র্যাকটিস করলাম এরপরে আমরা কি দেখলাম এরপরে আমরা সিকুয়েন্স দেখলাম পর্যায়ক্রম দেখলাম এরপর আমরা কি করলাম প্র্যাকটিস করলাম দ্যাটস ইট সো এরপরে আমরা কি এরপর হচ্ছে ব্যাখ্যা বোঝালে মানে কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা বোঝালে তখন কি বসে সেটা একটু অ্যাসেস নিয়ে নাও অ্যাসেস নাও ডান লিখবা অ্যাসেস নাও অ্যাসেস ওয়ান ডান লিখবা সবাই দ্রুত এস এস নিবা ডান লিখবা দ্রুত সবাই এস এস নাও এস এস নাও এস এস নাও সবাই ডান 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 সবাই সবাই ডান সবাই ডান 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 দ্রুত দ্রুত ডান ওকে ডান তাহলে ব্যাখ্যা বোঝালে কি হয় সেটা তুমি বের করতে পারবা এরপর দেখো এই যে কানেক্টর গুলো এগুলো এগুলো নিয়ে আমি পড়তেছি আমরা এগুলো নিয়ে আমরা পড়া রাখা করতেছি এরপর দেখো সংক্ষিপ্তকরণ বোঝালে কি হবে দেখো সংক্ষিপ্তকরণ দেখলে কি হবে খুব ভালো করে দেখো এই দেখো এই জিনিসগুলো ডান 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 খুব দ্রুত ডান করবা আর যা দ্বারা নিচ্ছ তারা টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দিবা একজনকে একজন দিয়ে দিবা সংক্ষিপ্ত উপকরণ বোঝালে কি কি হবে এরপর দেখো এরপর দেখো আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি তাহলে একদম সহজ দে হ্যাভ টু পারবা তোমরা একদম পারবা আমি লাস্ট উদ্দেশ্য বোঝালে কি হয় সেটা দেখো উদ্দেশ্য বোঝালে কি হয় সো এরপর আমরা কি পাচ্ছি এই জিনিসগুলো আমরা পাচ্ছি সো এতক্ষণ যা যা পড়ছো কন্ডিশন বোঝালে কি হয় প্রভাইড হয় প্রভাইড দ্যাট হয় সো আমাকে জাস্ট একটা লাইন বলবা সেটা হলো তোমাদের কনফিডেন্স বাড়ছে কিনা কানেক্টও তুমি পাত্তা 
তুমি আগে তিন পাওয়ার জন্য পাত্তা দুই পাওয়ার জন্য পাত্তা কিন্তু পাঁচে পাঁচ পাওয়ার জন্য পাত্তা না কিন্তু আমাকে একটা জিনিস বলবা শুধু সেটা হচ্ছে তোমার কি কনফিডেন্স লেভেলটা বাড়ছে কারণ তুমি একটু পরে হ্যান্ড নোট এগুলো পেয়ে যাবা আমি জানি সো তুমি জাস্ট আমাকে একটা কথাই বলবা আমার সাথে তোমরা এতক্ষণ ধরে ক্লাস করছো সো এই ক্লাসটা করার পর তোমার এই যে কনফিডেন্স লেভেলটা সেটা বাড়ছে কি না কতটুকু বাড়ছে সেটা আমাকে একটু জানাবা ঠিক আছে অনেক বাড়ছে সো এটাই আমার বড় প্রাপ্তি এটাই আমার সব কিছু যে মানে মনের জোর এটা সো যে যেহেতু তোমাদের সবারই বাড়ছে যে কনফিডেন্সটা বাড়ছে তাহলে তাহলে আমার আসলে মানে কিছু বলার নাই কি বলার নাই আমার আসলে কিছু বলার নাই কারণ তোমরা সবাই যেহেতু দেখো এস এস সি বাইশ ফ্রি ক্লাস আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আমি একটা পোস্ট করছি রোড টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি গ্রুপে যা তারা অ্যাড নাই তারা পোস্টটা পাবে না সবাই দ্রুত আমাকে এই জায়গায় একটু জানাবা তোমাদের কেমন লাগছে এবং কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম আছে কিনা কেন বলছি কারণ আমি যেন তোমাদের প্রবলেমগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি সো সবাই একটু মন থেকে জানাবা খারাপ লাগা বিষয়টা বলবা ভালো লাগা বিষয়টা বলবা কারণ খারাপ লাগাটা দিয়ে আমার আমার আরও বেশি জানতে ইচ্ছা করে সো তোমাদেরকে মন থেকে দেওয়া আমি পোস্টের লিঙ্কটা দিচ্ছি তোমরা যাও গিয়ে আমাকে জানাবা এবং সবাই আমরা কিন্তু ঠিক বারোটার দিকে আমরা কিন্তু কাজ দিয়ে দিব আজকের কাজ আজকে আমরা প্রায় অনেক বেশি গ্রামার সলভ করব যে ক্লাসগুলো আমি করে ফেলছি যে ক্লাসগুলো আমি করাই ফেলছি অথবা করে ফেলছি সেই ক্লাসগুলো তোমাদেরকে আজকে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সবাই একটু আমাকে জানাও যে পোস্ট করছি সবাই জানাইও কেমন লাগছে ক্লাসটা এবং যারা যারা গ্রুপে অ্যাড নাই সবাই সবাইকে অ্যাড করে দিও তোমাদের ফ্রেন্ড থাকলে তাদেরকে একটু ইনভাইট করে দিও যেন সবাই ক্লাসগুলো করতে পারে তোমাদের জন্য কিন্তু প্রতিদিনও বাংলা ক্লাস হয় তোমরা কিন্তু বাংলা ক্লাস করোনা কেন জানি না বাংলা ক্লাস করবা বাংলাতে সমাজের উপর ক্লাস নিবে স্যার ওটা অবশ্যই করবা এবং জানাবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সবাইকে আমার জন্য দোয়া করি একটু মাথা ব্যথা করতেছে সেরকম আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দিচ্ছি আর লাস্ট একটু পড়া ছিল সেটা তোমাদেরকে তুমি জাস্ট ইজিলি পারপা শুধু এই জিনিসটা ছিল এই জিনিসটা একটু অ্যাসেস নিয়ে নাও এই জায়গাটা জাস্ট অ্যাসেস নিয়ে নাও শেষ এরপর আমাদের শেষ ঠিক আছে সো অনেক অনেক শুভকামনা সবার জন্য আর তোমরা সবাই জেনে যাবা আগামীকাল ক্লাস কয়টাই সব কিছু সবাই জেনে যাবা আমার জন্য দোয়া করব বেশি বেশি করে দোয়া করবা যেন তোমাদেরকে লাস্ট পর্যন্ত পাশে থাকতে পারি তোমাদেরকে একদম শেষ পর্যন্ত একটা ভালো সার্ভিস দিতে পারি এবং সামনে তোমাদের জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারি এটার জন্য আমার জন্য দোয়া করবো আর কিছু লাগবে না ভাইয়া কোনো টাকা বসে কিছু লাগবে না জাস্ট আমার জন্য দোয়া করতে বলবো এবং আঙ্কেল আংটিকে দোয়া করতে বলবো আর কিছু দরকার নেই ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি সবই পড়াবো নট অনলি প্রিপোজিশন ভাইয়া আমি এতটুকু বলতে পারি কানেক্টটা যদি ইজি করতে পারি প্রিপোজিশনের চেয়ে ডাবল ইজি হবে প্রিপোজিশন আমি ওভাবেই পড়াবো ঠিক আছে আর আমি যে পোস্টটা করছি সেখানে একটু জানাইও আমি কমেন্টগুলো পড়বো একটু পরে বসে বসে কারণ এখানে অনেক যখন কমেন্ট পড়া হয় না সো আমি ওখানে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টগুলো পড়বো তোমাদেরকে দেখবো ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া